সালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এবং লাইফটি সব জায়গায় শেয়ার করে ফেলুন যেন আপনার যত বন্ধু বান্ধব ভাই ব্রাদার আছে তারা যদি গ্যালাক্সি সম্পর্কে শিখতে চায় তারাও যেন ইজিলি আমাদের ক্লাস থেকে গ্যালাক্সি সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা পায় এবং ক্লাসটি করে অনেক কিছু শিখতে পারে খুবই আমেজিং বিকজ এই এই টপিকটা আমাদের সবাইকে খুব বেশি ফ্যাসিনেটেড করে ওকে সো শরীফুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি গাই বান্ধা থেকে যুক্ত হয়েছি আই এম ভেরি এক্সাইটেড This is my first chance to join this live class. Welcome to the live class and welcome to Astronomy Parshala Shoriful Islam. I hope you can learn this live class and learn something about this live class. And you can learn something about this live class. So, what is the topic of today? The topic of today is the Galaxy. So, what is the Galaxy? What is the Galaxy? What is the Galaxy? And what is the Galaxy? What is the Galaxy? मुहिमेंट চেঞ্জ করে দিবে তোমার নলেজ কে অনেক কিছু দিবে অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে তুমি অনেক কিছু জানতে পারবে সো গিভ আই অফারটা কি অ্যাকচুয়ালি ওয়েল সো গিভ আই অফারের কিছু রুলস আছে সো রুলস তিনটা মাত্র তিনটা রুলস একটা হচ্ছে আমাদের লাইভ ক্লাসে সবচেয়ে বেশি কমেন্ট করতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের লাইভ ক্লাসটা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করে দিতে হবে অ্যান্ড তিন নাম্বার হচ্ছে লাইভ ক্লাসের কমেন্টে পাঁচজন বন্ধুকে মেনশন করতে হবে আমি আবার বলছি গিভ আই অফারের তিনটা শর্ত আছে শর্তটা হচ্ছে ফার্স্ট শর্ত হচ্ছে আমাদের লাইফ ক্লাসে সবচেয়ে বেশি কমেন্ট করতে হবে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে আমাদের লাইফ ক্লাসটা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করে দিতে হবে জাস্ট মোবাইলটা নিবা তুমি লাইভে থাকতে থাকতেই লাইফটা শেয়ার করে দিবা সব জায়গায় অ্যান্ড তিন নম্বর শর্তটা হচ্ছে লাইফ ক্লাসের কমেন্টে পাঁচজন বন্ধুকে মেনশন করতে হবে আর এই তিনটা শর্ত পূরণ করার পর তার প্রমাণ স্বরূপ আমাদেরকে আমাদের এই যে অফিসিয়াল পেজ যেখানে এখন লাইভ হচ্ছে বর্তমানে এই অফিসিয়াল পেজের ইনবক্সে তিনটা শর্ত যে পূরণ করেছো সেগুলোর স্ক্রিনশট প্রদান করতে হবে সেখান থেকে আমরা উইনার সিলেক্ট করব এখন প্রশ্ন আসতে পারে হ্যাঁ উইনাররা কি পাবে তো কখনো কোন লাইভে বা কোথাও কোনো গিভাওয়ে অফারে বলে দেয় না যে উইনাররা কি পাবে বাট আমি বলে দিব তোমাদেরকে বিকজ আমি চাই যে তোমরা এই গিভাওয়ে অফারটিতে পার্টিসিপেট করো সো দ্যাট তোমাদেরকে যেই অ্যাওয়ার্ড বা যে গিফট যেটাই বলো না কেন যেটা দেওয়া হবে সেটা খুবই স্পেশাল সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমির একটা বই इनशाल्लाई मध्य सबा स्टार्ट कर दी जरा स्टार्ट करनी क्योंकि एनरोल कर मध्य मिनि कोर्स सबा एनरोल करते स्टार्ट करते जरा जरा एनरोल कर जरा जरा एनरोल करनी टोटी पार्सेंट डिस्काउंट मात्र दुशो टाइम एनरोल कर फेलो খুবই ফাস্ট বিকজ এই কোর্সটা অনেক কিছু তোমাদেরকে শেখাবে আজকে আমি যা বলবো তার চেয়েও বেশি ডিপ নলেজ আমি দিয়েছি আমাদের এই গ্যালাক্সি মিনি কোর্স এবং মিনি কোর্স মনে হয় যে ছোট্ট একটা কোর্স বাট এটা একটা ছোট্ট না প্রত্যেকটা ক্লাস একটা বড় সংখ্যক অ্যামাউন্টের ক্লাস লেন্দি ক্লাস সো তোমরা যারা যারা এখানে এনরোল করে করে ফেলো ওয়েল ওকে সো গ্যালাক্সি কি রাইট গ্যালাক্সি কি এই ছোটবেলা থেকে কিন্তু আমরা স্কুল কলেজে যখন প্রবেশ করি একদম ছোট তখনই আমরা কিন্তু শুনেছি যে আমরা কোথায় থাকি আমরা একটা ছায়া পথে থাকি তখন ছায়া পথের একটা সংজ্ঞা পড়ছি বাট আমরা প্রপারলি বুঝি নাই যে কোথায় থাকতেছি এটা সংজ্ঞাও আমরা বুঝি নাই আজকে আমি এই জিনিসটা তোমাদেরকে একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করবো আমাদের এই ক্লাসের মাধ্যমে তো সারা জীবন যেহেতু শুনে এসছি যে আমরা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে ছিলাম মিল্কি ওয়ে নামে একটা ছায়া পথ আছে সেই ছায়া পথে আমরা থাকি তো এই জিনিসটা আসলে কি বিকাজ তুমি যেখানে থাকো সেই জায়গার সম্পর্কে যদি তুমি না জানো তোমার কিন্তু জিনিসটা ভ্যালু রইল না রাইট গ্যালাক্সি হচ্ছে মূলত গ্যাস মহাজাগতিক ধুলোবালি হাজারো কোটি নক্ষত্র 
অ্যাকচুয়ালি হাজারো কোটি না আরো বেশি মিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স অফ স্টার এবং তাদের যে সোলার সিস্টেমটা আছে সেটার একটা বিশাল সমাহার যা মূলত গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটি নাম শুনেছি আমরা সবাই রাইট গ্র্যাভিটির কারণে আমরা একত্রিত অবস্থায় থাকি একসাথে আবদ্ধ অবস্থায় থাকি এবং এটাকে বলা হয় গ্যালাক্সি এবং আমি কোর্সে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যেটা আমি তোমাদেরকে এখন শেয়ার করতে চাই সেই এক্সাম্পলটা কোর্সে আমি একটা না কোর্সে আমি গ্যালাক্সি নিয়ে এরকম বাস্তব উদাহরণ অনেকগুলো দিয়েছি তো আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই যেটা পার্সোনালি আমি যখন পড়াশোনা শুরু করি অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে আমি হচ্ছে মনে রাখার চেষ্টা করেছিলাম আমরা পিৎজা খাই সবাই রেস্টুরেন্টে যে রাইট তো রেস্টুরেন্টে পিৎজা খাইলে কি হয় ব্যাপারটা একটা জিনিস চিন্তা করো ফার্স্টে একটা ডো থাকে রাউন্ড শেপের একটা ডো থাকে সেই ডোয়ের মধ্যে কি থাকে বলতো সেই ডোয়ের মধ্যে চিকেন থাকে বা বিফ হলে বিফ থাকে বা সসেজ থাকে অনিয়ন্স থাকে রাইট তারপর হচ্ছে মশলার থাকে অনেক মেরোস থাকে দেন চিজ থাকে রাইট তো অনেক কিছু থাকে কিন্তু তো এই সমস্ত জিনিসগুলা কি তুমি একটা একটা করে আমার এই জায়গার সাথে কম্পেয়ার করো তুমি ধরো সসেজ কে হাজার কোটি স্টার এর মতো দেখতে গোল গোল তো তুমি ধরে নাও সসেজ গুলো হচ্ছে স্টার তারপর তুমি হচ্ছে ধরো যে মশলা গুলো থাকে সেগুলো কি তুমি মজাগতিক ধুলো বলের সাথে চিন্তা করো একবার দেন হচ্ছে সাউন্ড উইয়ার বাট মনে রাখার জন্য অনেক ইজি তারপর গ্যাস তুমি হচ্ছে সেটাকে গলিত চিজ হিসেবে মনে রাখতে পারো সেটাই যে দেখো রাউন্ডের একটা প্লেসে সবগুলা কি অবস্থায় আছে বলতো একসাথে আবদ্ধ অবস্থায় আছে না এইটাই কিন্তু একটা গ্যালাক্সি তো আমরা যে পিৎজা খাই পিৎজাতে যেরকম ভাবে একটা রাউন্ডেড শেপের মধ্যে কোন একটা জায়গার মধ্যে এই যে এতগুলো জিনিসপত্র একসাথে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে বা আছে সেটাই কিন্তু মূলত গ্যালাক্সি তো গ্যালাক্সি আর পিৎজা কাইন্ড অফ সেমই বলতে গেলে বাট এটা হচ্ছে উদাহরণের ক্ষেত্রে নট রিয়েলি রাইট তো গ্যালাক্সির মধ্যে এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ভাই গ্যালাক্সির মধ্যে গ্যাস কোথ থেকে আসলো ধুলোবালি কোথ থেকে আসলো এগুলা এগুলো আবার কেমন জিনিসপত্র রাইট তো হ্যাঁ এই এই কোয়েশ্চেনটা আমার আমার নিজেরও ছিল যখন আমি এই ব্যাপারটা জানতাম না অ্যাকচুয়ালি যে গ্যালাক্সির মধ্যে ধুলোবালি এই সব হাবি জাবি জিনিসপত্র কোথ থেকে আসলো এবং এগুলো কি আমাদের পৃথিবীর ধুলোবালির মতো কিনা সো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এরকম না গ্যালাক্সির গ্যাস রয়েছে রাইট সো এই গ্যাসগুলো কি পৃথিবীর গ্যাসের মতো হ্যাঁ আমাদের গ্যালাক্সিতে যে গ্যাস গুলো পাওয়া যায় মোটামুটি সেগুলো পৃথিবীর গ্যাসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যেমন সেখানে হিলিয়াম গ্যাস আছে মিথেন আছে নাইট্রোজেন আছে হ্যাঁ এরকম অনেক ধরনের গ্যাস আছে বাট 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 মহাজাগতিক ধুলোবালি ব্যাপারটা কি তো মহাজাগতিক ধুলোবালি কিন্তু পৃথিবীর যে বিল্ডিং ভাঙে বা বালি থাকে এইরকম ধুলোবালি না বা রাস্তাঘাটে যে ধুলোবালি দেখি সেগুলো টাইপের না এই ধুলোবালি এগুলোকে বলা হয় ইন্টারস্টেলার ডাস্ট ইন্টারস্টেলার ডাস্ট এগুলো কিন্তু অন্যতম একটা উপাদান কোন একটা স্টার জন্মের ক্ষেত্রে এই মহাজাগতিক ধুলোবালি গুলো অনেক বড় ভূমিকা পালন করে তো এই সব ডাস্ট যদি ইন্টারস্টেলার বা স্পেস ডাস্ট যেগুলোকে বলে এগুলো যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু স্টার্স দের জন্ম কোনোদিনই হতো না রাইট সো ব্যাপারটাই এরকম যে এই যে মহাজাগতিক ধুলোবালি বলছি সেগুলো পৃথিবীর ধুলোবালির মতো না সেগুলো হচ্ছে একদমই আলাদা এবং ভিন্ন রকমের ধুলোবালি বাট গ্যাসের সাথে আমাদের গ্যালাক্সির কিংবা আমাদের পৃথিবীর যে গ্যাস এগুলোর একটা মিল রয়েছে তো আমরা বুঝে গেলাম গ্যালাক্সি কি আমার মনে হয় যে যারা যারা বুঝতে পেরেছি কমেন্ট একটু জানাই যে আমরা গ্যালাক্সি কি বুঝতে পারতেছি কিনা না বুঝলে তোমরা কোয়েশ্চেন করো কমেন্টের মধ্যে কোনো কোনো প্রবলেম নাই যে কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারো আমি যদি পার্সোনালি অ্যান্সার জেনে থাকি আই উইল ডেফিনেটলি গিভ ইউ দ্য অ্যান্সার আমি যদি না জেনে থাকি আমি তোমাকে চেষ্টা করব পরবর্তীতে আমি সেটা শিখে তোমাদেরকেও শেখানোর তোমরা সে কোয়েশ্চেন গুলো হয়তো আমি তোমাদেরকে বলবো যে আমাদের পেজ ইনবক্স করে দাও যেন আমি তোমাদেরকে পরবর্তীতে রিপ্লাই দিতে পারি রাইট তো আর যেগুলো জানি সেগুলো তো আমি এখানে অ্যান্সার দিয়ে দিব তো তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে গ্যালাক্সি কি এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা কমেন্ট করতে পারো তো আমার বিশ্বাস যে গ্যালাক্সি কি আমরা সবাই বুঝে গেলাম আমি আরেকবার রিপিট করি গ্যালাক্সি হচ্ছে মূলত গ্যাস মহাজাগতিক ধুলোবালি হাজারো কোটি নক্ষত্র মিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স অফ স্টার এবং তাদের যে সোলার সিস্টেমটা গ্যালাক্সির মধ্যে কিন্তু সোলার সিস্টেম আছে রাইট ইটস নট লাইক সোলার সিস্টেমের মধ্যে গ্যালাক্সি সো গ্যালাক্সির মধ্যে কিন্তু সোলার সিস্টেমটা অবস্থান করতেছে সো এত কোটি কোটি নক্ষত্র হাজার লক্ষ কোটি নক্ষত্র গ্যাস মহাজাগতিক ধুলোবালি এবং আমাদের সোলার সিস্টেমের বিশাল একটা সমাহার কারণ সোলার সিস্টেমের ভিতরেও কিন্তু আবার অনেকগুলো প্ল্যানেটস আছে রাইট সো এই সমস্ত কিছু মিলে একটা গ্র্যাভিটির কারণে একত্রিত অবস্থায় বা একসাথে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং এটাই মূলত গ্যালাক্সি আমরা নিচে তিন ধরনের গ্যালাক্সি দেখতে পাচ্ছি তিন ধরনের গ্যালাক্সি কি সেটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব 
বাট আমরা তিনটা গ্যালাক্সি দেখতে পাচ্ছি গ্যালাক্সি দেখতে কেমন হয় দেখো এই যে ডান সাইড এর যে গ্যালাক্সি দেখতে পাচ্ছি এটা একটা স্পাইরাল গ্যালাক্সি এবং এটা খুবই ফেমাস একটা গ্যালাক্সি এবং এটার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে আমরা বড় হয়েছি এই গ্যালাক্সির যে নাম সেটার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে আমরা বড় হয়েছি এটা আমি পরে বলবো সেকেন্ডে একটা আরেকটা গ্যালাক্সি দেখতে পাচ্ছি আমরা গ্যালাক্সি গুলো দেখতে খুব চমৎকার রাইট আর থার্ডে আমরা আরেকটা গ্যালাক্সি দেখতে পাচ্ছি তো তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের গ্যালাক্সি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তো মুশফিকুর রহমান অন্ত কোয়েশন করছে ভাই সেন্টার অফ দ্য গ্যালাক্সিটা একটু বলতেন ডেফিনেটলি আমি বলবো একটু আস্তে আস্তে আমরা ফার্স্টে গ্যালাক্সি কি এটা শিখলাম তারপর সেন্টারে যে জল জল করতেছে এটা কি আমি এটাও বলবো নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট ওকে সো এবং এটার একটা ফুল ডিসক্রিপশন কিন্তু আমরা আমাদের গ্যালাক্সি মিনি কোর্সে শিখিয়েছি যারা যারা মিনি কোর্সে এনরোল করোনি দ্রুত করে ফেলো বিকজ এই জিনিসটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোয়েশনটা খুবই কমন যে কেন অ্যাকচুয়ালি গ্যালাক্সির মাঝখানে এরকম জল জল করে সো আমরা আমাদের কোর্সের মধ্যে ইলাবরেটলি সবকিছু বলেছি কেন এরকম কেনই বা জল জল করে আর সেটা শুধুমাত্র কোন গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে হয় এবং ওইটার পিছনে রিজন কি ওই রিজনের আগে আর একটা কাহিনী হয়ে থাকে সেটা কি এগুলো জানতে হলে আমাদের কোর্সের মধ্যে এনরোল করে ফেলো কারণ কোর্সে আমি ইলাবরেটলি সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছি ওকে সো গ্যালাক্সি কি আমরা শিখে ফেললাম এখন অনেকেই নতুন করে জয়েন করছো সো যারা যারা নতুন করে জয়েন করছো কমেন্টের মধ্যে দ্রুত 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 লোকেশনটা জানায় দাও যে কোন জেলা থেকে তোমরা জয়েন করছো যেমন একটু আগে মহিস বলেছে রাজশাহী থেকে জয়েন করেছি অন্তু বলেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে জয়েন করেছি তারপর শরীফুল বলেছে যে গাইবন থেকে জয়েন করেছি সবাই কমেন্টে জানা দাও কোন জেলা থেকে জয়েন করেছো অ্যান্ড যারা যারা গিভ আওয়ে অফার ব্যাপারটা মিস করেছো কাইন্ডলি তোমরা একটু দেখে নাও যে আমাদের লাইভ ক্লাসটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিতে হবে সবচেয়ে বেশি কমেন্ট করতে হবে এবং লাইভ ক্লাসে পাঁচজন ফ্রেন্ডস কে মেনশন করতে হবে এবং তিনটা শর্ত পূরণ করে আমাদেরকে বেসিক্যালি তোমাদের কি করতে হবে পেজ ইনবক্সে তিনটা শর্ত যে পূরণ করেছো সেগুলো স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে এবং আমাদের টিম তোমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করবে তুমি উইনার হয়ে গেলে এবং উইনার হিসেবে কি পাচ্ছ একটা অ্যাস্ট্রোনমির স্পেশাল বই পাচ্ছ যে বইটা অ্যাকচুয়ালি মানে অনেক হেল্প করবে তোমার অ্যাস্ট্রোনমির নলেজ বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্পেশালি তুমি যদি অ্যাস্ট্রোনমির ম্যাথ শিখতে চাও সো ম্যাথ সম্পর্কে তুমি অনেক বেশি ডিটেলস জানতে পারবে ওই বইটা থেকে সো বইটা ডেফিনেটলি আমি পার্সোনালি হলে আমি এখনই কিভাবে অফারের মধ্যে পার্টিসিপেট করতাম এবং প্রচুর পরিমাণে লাইফটা শেয়ার করে দিতাম প্রচুর পরিমাণে লাইফের মধ্যে কমেন্ট করতাম অ্যান্ড আমার পাঁচটা ফ্রেন্ডকে আমি মেনশন করে দিতাম কারণ আমি যদি অ্যাস্ট্রোনমি শিখতে চাই সো ডেফিনেটলি ওই বইটা আমার লাইফের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট রাইট সো তোমরাও পার্টিসিপেট করে ফেলো ওকে সো এর পরে আসি যে গ্যালাক্সি অ্যাকচুয়ালি কি আমরা জানলাম বাট এইটার সম্পর্কে আরেকটু জানা দরকার রাইট সো এটার সম্পর্কে আরেকটু কিভাবে জানবো দেখো গ্যালাক্সিরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নক্ষত্রদের বেড়ে ওঠার নার্সারি এখন নার্সারি কি আমরা সবাই জানি রাইট সো আমরা যখন রাস্তাঘাট দিয়ে যাই হয়তো আমরা দেখতে পাই যে রাস্তার এই পাশে অনেকগুলো গাছ কিংবা একটা প্লেস নির্দিষ্ট প্লেস যেখানে অনেক গাছের চারা আছে অনেক বড় বড় গাছও আছে সো নার্সারি হচ্ছে ওই ধরনের জায়গা যেখানে অ্যাকচুয়ালি একটা গাছের যত্ন করা হয় গাছকে ছোট থেকে বড় করা হয় রাইট নার্সারি মানে আমরা এটাই বুঝি যে একটা চারা গাছ হোক কিংবা যেটাই হোক সেটাকে আস্তে আস্তে লালন পালন করে অনেক বড় করা হয় এবং নার্সারি থেকে আমরা গাছপালা কিনতেও পারি বাট আনফর্চুনেটলি গ্যালাক্সি থেকে আমরা স্টার্স কিনতে পারি না রাইট যদি কেনা পসিবল হয়তো মিলিয়নার মিলিয়নিয়ার যারা আছে বিলিয়নিয়ার যারা আছে কোটি কোটি যারা আছে তারা ডেফিনেটলি কিনে ফেলতো ওয়েল সো গ্যালাক্সিটা কিন্তু নক্ষত্রতে বেড়ে ওঠার নার্সারি সো কেন নার্সারি বিকজ এই নক্ষত্রদের জন্ম হয় কিন্তু এই গ্যালাক্সির মধ্যে এবং এরা আমাদের মতোই বেড়ে ওঠে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া বেড়ে ওঠে মানে এটা মানে হচ্ছে আমরা মানুষ যেমন প্রথমে ছোট্ট একটা শিশু থাকি তারপর আস্তে আস্তে বয়স অনুযায়ী দিনের পর দিন বড় হতে থাকি সিমিলারলি গ্যালাক্সিরাও ছোট্ট থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে 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 বিশাল বড় গ্যালাক্সিতে পরিণত হয় সিমিলারলি স্টাররাও জন্মের পর থেকে প্রোটো স্টার থেকে শুরু করে আস্তে 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 অনেক বড় দেখা যায় যে রেড জায়েন্ট স্টারে পরিণত হয়ে যায় বিশাল দানবাকৃতির জায়েন্টে পরিণত হয়ে যায় এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া এটা কেমনে বড় হয় কেমনে কি হয় এটা একটা ইলাবরেট জিনিস এটা আসলে আজকে লাইফ ক্লাসে আমরা এ নিয়ে কথা বলবো না এবং অলরেডি আমি এটা নিয়ে কথা বলেছি যে ওই যে বললাম গ্যালাক্সিরা কিভাবে বড় হয় কিভাবে বিবর্তন ঘটে তারপর নক্ষত্রদের জন্য গ্যালাক্সিরাই কেন একটা নার্সারি কোন নক্ষত্র গুলো কোন গ্যালাক্সিতে জন্মায় কোন ধরনের গ্যালাক্সিতে আবার নক্ষত্রই জন্মায় না হ্যাঁ তারপর তোমার হচ্ছে যে কোন ধরনের গ্যালাক্সি নক্ষত্র জন্মাতে দেয় না ইচ্ছা করে জন্মাতে দেয় না এই সমস্ত বিষয় কিন্তু আমাদের
হয়তো হসপিটালে যাওয়ার সুযোগ হয় না আমাদের তো আমরা কিন্তু এই বাসায় জন্মাই তারপর আস্তে আস্তে এখানে বড় হই বড় হতে 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 কোথায় যায় মরি আমরা কিন্তু বাসাতেই মরি রাইট এরকমই তো ঘটনাটা সচরাচর আমাদের মানুষদের সাথে ঘট ঘটে থাকে তো সিমিলারলি স্টার্স এর ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটে যে ওরা স্টার গুলো এই গ্যালাক্সিতে জন্মগ্রহণ করে অ্যান্ড বেড়ে উঠে ধীরে ধীরে আমাদের মতো ছোট থেকে বড় হয় দেন এরা একটা সময় আসে যখন এই নক্ষত্ররা মরে যায় মরে যে কি হয় সেটা আমরা হয়তো অন্য কোনো ক্লাস থেকে শিখবো বা আমরা কোনো অন্য কোনো সময়ে শিখবো ওয়েল সো এখানে আমি একটা পয়েন্ট লিখেছি খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের মহাবিশ্বে একশো বিলিয়নেরও বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে কথা কি সত্য কথাটা পার্শিয়ালি সত্য কারণ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একশো বিলিয়ন না তারও বেশি সংখ্যক গ্যালাক্সি রয়েছে সো আমি যখন গ্যালাক্সি মিনি কোর্সটা শিখছিলাম আমি যখন গ্যালাক্সি মিনি কোর্সটা শিখছিলাম না আমি যখন গ্যালাক্সি মিনি কোর্সটা করাচ্ছিলাম শুট করছিলাম তার আগে আমি খুব যাচাই বাছাই করে নিয়েছি যে অ্যাকচুয়ালি একশো বিলিয়ন কিনা সো আমি একজন বাংলাদেশি অ্যাস্ট্রো ফিজিসিস্ট বা বাংলাদেশি জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাথে কথা বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি এটা কি সত্য কিনা তখন আমি জানতে পেরেছি যে না এটা অ্যাকচুয়ালি সত্য না এটা মানে পার্সিয়ালি সত্য কারণ এখানে একশো বিলিয়নেরও বেশি গাছি আছে সো সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে যে অনেক বিজ্ঞানী এটা মানতে নারাজ যে একশো বিলিয়নেরও বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে আবার অনেক বিজ্ঞানী এটা মানতে নারাজ যে একশো বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে ওরা জান ওরা মানতে চায় যে একশো বিলিয়নের বেশি আছে একদল মানতে চায় হচ্ছে একশো বিলিয়নের বেশি গ্যালাক্সি আছে একদল মানতে চায় না যে না ভাই না না একশো বিলিয়নের বেশি গ্যালাক্সি নাই তো এই দুইটা ধরনের মানুষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা এই যে ক্ল্যাশ বা এই যে ডিসপিউট হওয়ার কারণে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট হিসেবে মেনে নেই যে আমাদের মহাবিশ্বে একশো বিলিয়নেরও বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে এবং আমি শুধুমাত্র এক জায়গা থেকে শিওর হয়ে নেই আমি আরো অনেক জায়গা থেকে শিওর হয়েছি যেমন আমি অনেকগুলো অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স স্কুল প্রোগ্রাম করেছি অনেকগুলো সামার স্কুল করেছি যেমন তোমরা আমার অলরেডি হয়তো আমার ইয়াতে দেখতে পেয়েছো আমি ফার্স্টে লিখে রেখেছি তোমরা অনেকে জানতে চাও যে আমি কোন কোন অ্যাস্ট্রোফিজিক স্কুল করেছি আমার পার্সোনাল যে পেজটা আছে হাসিবুল হোসেন রিফাত সেটা যারা ফলো করো তারা প্রায় মেসেজ দাও যে ভাই আপনার বেসিক্যালি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে কি কাজ করেছেন যদি বলতেন তো আমি এই জন্য আজকে এখানে ছোট্ট করে আমার এতগুলো ইনফরমেশন দিতে পারবো না এখানে যত স্লাইড অ্যাডবে না আমি ইম্পর্টেন্ট গুলো দিয়েছি আমি কিন্তু সোকেন্দাই এশিয়ান ইন উইন্টার স্কুল করেছি অ্যান্ড আমি থার্ড কাঠমুন্ডু অ্যাস্ট্রোফিজিক স্কুল করেছি দু সালে ওখানে যখন বড় বড় অ্যাস্ট্রোফিজিস্টরা ক্লাস নিয়েছেন আমার বা আমরা যখন বড় বড় অ্যাস্ট্রোফিজিস্টের সাথে ক্লাসের পরে যেরকম তোমরা যেমন আমাদের সাথে কমেন্টে কথা বলো আমরা ওরকম জুমে কথা বলতাম তো যখন আমরা এই ব্যাপার নিয়ে যখন গ্যালাক্সি নিয়ে ক্লাস করাইছে তখন আমরা এই একই জিনিস দেখতে পেছি যে ওনারাও এই একশো বিলিয়ন গ্যালাক্সি কথাই বলেছে সো স্ট্যান্ডার্ড ফরমেট হিসেবে আমরা আমাদের মহাবিশ্বে এই মহাবিশ্বের কথা একশো বিলিয়নেরও বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে সেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফরমেট হিসেবে ধরে নেই ওকে এখন এরপরে আচ্ছা অনেকেই জয়েন করেছে দেখলাম অনেকেই কমেন্ট করছে তো তোমরা যে জায়গা থেকে জয়েন করছো না কেন জয়েন করার পরেই কমেন্টের মধ্যে দ্রুত জানাই দিবা যে কে কোন জেলা থেকে জয়েন করছো যেন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা কোন কোন জেলার স্টুডেন্টদেরকে টাচ করতে পারতেছি কিংবা কোন কোন জেলার স্টুডেন্টরা এখনো আমাদের কাছে ক্লাস গুলো করতে পারছে না রাইট এবং তোমরা ক্লাস গুলো দ্রুত সব জায়গায় শেয়ার করে ফেলো একটা শেয়ার বা একটা শেয়ার করতে কি এমন যায় আসে একটা শেয়ার করলে তোমার কোনো পাঁচশো টাকা চলে যাচ্ছে না বা এক হাজার টাকা চলে যাচ্ছে না লস হচ্ছে না রাইট একটা শেয়ার করলে তোমার তুমি আরো একশো জনকে হেল্প করছো হয়তো তোমার ফিল্ডিস্টে এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা অ্যাস্ট্রোনমি পড়তে চায় কিন্তু গাইডলাইনের অভাবে রিসোর্স নাই বাংলাদেশে এটা চিন্তা করে কাউকে কখনো নকি করে নাই তুমি যখন শেয়ার করবে তখন সে যখন দেখবে যে আরে অ্যাস্ট্রোনমি পার্সোনাল নামে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে এখানে তো রেগুলার লাইভ ক্লাসও করানো হয় এবং অনেক ধরনের প্রোগ্রাম লঞ্চ করা হয় তাহলে তো আমি এই অপরচুনিটি চলো জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখি এটার রিজনটা কি এটার রিজনটা কিন্তু এইটাই যে আমরা একা একা শিখবো না আমরা সবাই মিলে শিখবো এবং আমরা যখন যা শিখবো সেটা অন্য জনকেও শেখানোর চেষ্টা করব। কারণ হচ্ছে যে 
গ্যালাক্সিদের মধ্যে নক্ষত্রদের জন্ম হয় নক্ষত্রের মৃত্যু হয় নক্ষত্রদের বেড়ে ওঠে আমাদের আইল্যান্ডে যারা আইল্যান্ডে থাকে আয়ারল্যান্ডে থাকে বা আইসল্যান্ডে থাকে এই ধরনের জায়গা থাকে তারা কিন্তু মূলত বিভিন্ন ধরনের এই আইল্যান্ডে থাকে সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন তো একটা আইল্যান্ড রাইট তো এইসব জায়গায় যখন থাকে তখন কি হয় দেখা তো ওখানেই মানুষজন জন্ম নেয় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে তারপর ওখানে মৃত্যুবরণ করে রাইট তো আইল্যান্ডে কিন্তু মানুষ বসবাস করে সিমিলারলি স্টার্স যা কোথায় বসবাস করে এই গ্যালাক্সিদের মধ্যে রাইট তো এই কারণেই আসলে বলা হয়ে থাকে যেহেতু কয়েক মিলিয়নস অফ বিলিয়ন মূলত তোমাদের এই জিনিসটাকে বলা হয়ে থাকে যে গ্যালাক্সি দেখে মূলত বলা হয়ে থাকে যে ভ্যাস্ট কসমিক আইল্যান্ড আমি কি বুঝাতে পারছি সবাইকে আমার ক্লাসটা বোর হচ্ছ যদি বোর হয়ে থাকো আমাকে কমেন্টে জানো যে ভাই আমি তো বোর হচ্ছি আর যদি মনে হয় যে না ভাই আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি একটু একটু করে তাহলে আমাকে একটু কমেন্টে এটাও জানিয়ে দাও যে ভাই আমি শিখতে পারছি তো এবং কি কি শিখতে পারছো তোমরা কিন্তু ওইগুলো পয়েন্ট আকারে লিখতে পারো যে আমি জিনিসটা জানতাম না বা তোমার যদি মনে হয় যে তুমি একশো বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে একশো বিলিয়নের বেশি গ্যালাক্সি আছে সেটাও কিন্তু তোমরা সেটা আমাদের কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো ওকে সবাই জানি কম বেশি আমাদের এই গ্যালাক্সি গুলোতে কিন্তু ডার্ক ম্যাটার আছে ডার্ক ম্যাটার কি আমরা কম বেশি সবাই জানি নামটা শুনেছি আবার অনেকে হয়তো জানি না সেটা হয়তো আমরা অন্য কোনো ক্লাস থেকে সেটা চেষ্টা করব তো এই ডার্ক ম্যাটার আছে এবং সবকিছু কি দিয়ে এইভাবে গ্র্যাভিটির মাধ্যমে একত্রিত অবস্থায় থাকে রাইট সো দ্যাটস ওয়াই এদেরকে বলা হয়ে থাকে কসমিক ভ্যাস্ট কসমিক আইল্যান্ড ওকে সো এরপরে আসি গ্যালাক্সিদের প্রকার ভেদ এই যে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিসে চলে এসছি আমরা যে গ্যালাক্সিদের প্রকার ভেদ কয় ধরনের গ্যালাক্সি আছে কি করে না করে সবকিছু আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা জিজ্ঞেস করে থাকো তো সেগুলোর অ্যান্সার আমি এখন তোমাদেরকে এই ক্লাসের মাধ্যমে দিচ্ছি আমাদের মহাবিশ্বে অনেক ধরনের গ্যালাক্সি আছে আমাদের এই পৃথিবীতে একবার চিন্তা করো বা আমাদের সোসাইটিটাই চিন্তা করো তুমি সাপোজ ধরো এখানে কে আছে এখানে আছে শরিফুল শরিফুল ধরো গাই বান্ধায় থাকে গাই বান্ধার একটা ছোট গ্রামে থাকে বা একটা শহরে থাকে সাপোজ ওই শহরে তো আবার অনেকগুলো সোসাইটি আছে রাইট সেই সোসাইটি থেকে এক ধরনের মানুষ বসবাস করে অনেক ধরনের মানুষ বসবাস করে মিশ্রিত অবস্থায় বসবাস করে বা অনেক ধরনের মানুষের মিশ্রণ ওখানে আছে রাইট সিমিলারলি আমাদের পৃথিবী থেকে সবাই ফর্সা মানুষ কালো মানুষ আছে না শ্যামলা মানুষ আছে না ফর্সা মানুষও তো আছে সবাই কি লম্বা লম্বা খাটো মেঝ সবাই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আকার আকারের হয়ে থাকে আকৃতির হয়ে থাকে রাইট তো সিমিলারলি আমাদের এই মহাবিশ্বে শুধুমাত্র একই ধরনের গ্যালাক্সি না বরং অনেক ধরনের গ্যালাক্সি আছে এবং এর মধ্যে এখন ধরো তোমাকে বলা হলো যে আচ্ছা বলো তো তোমার মহল্লায় বা তোমার এলাকায় কিরকম টাইপের মানুষ বেশি এখন তুমি যদি তোমার মহল্লায় বসবাস করে থাকো ছোটবেলা থেকে তুমি বলতে পারবে যে হ্যাঁ আমার মহল্লায় খুব এজুকেটেড পার্সনরা থাকে খুবই হাই প্রোফাইলের সচিবরা থাকে হাই প্রোফাইলের মানুষটা থাকে আবার যদি মনে হয় যে একটু ইলিটারেট মানুষ বেশি একটু সায়েন্স জানে কম এমন মানুষ বেশি যারা সুপার স্টিশন বা কুসংস্কার বিশ্বাস করে তখন তুমি কি বলবো যে ভাই আমার এলাকায় অনেক কুসংস্কার বিশ্বাস করে এমন মানুষ আছে রাইট তো তখন তুমি কি করতে পারবা আইডেন্টিফাই করতে পারবা যে কয়জন কুসংস্কার বিশ্বাস করে কয়জন করে না ঠিক কিনা সিমিলারলি আমরা আমাদের মহাবিশ্বে এত এত গ্যালাক্সি আছে একশো বিলিয়নেরও বেশি গ্যালাক্সি আছে আমি বললাম রাইট এখন সব তো এক ধরনের না অনেক ধরনের এবং ওইগুলো তো আবার কত ধরনের যে আছে এগুলো যাচাই বাছাই করাও ডিফিকাল্ট সেই কারণে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা বা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেটা করেছে ওরা তিন ধরনের প্রধান ক্যাটাগরি করেছে কয় ধরনের তিন ধরনের আমাদের এই মহাবিশ্বে প্রধানত তিন ধরনের গ্যালাক্সি রয়েছে নাম্বার ওয়ান স্পাইরাল গ্যালাক্সি তুমি এখন যে বর্তমানে গ্যালাক্সিতে রয়েছো সেটা কি ধরনের গ্যালাক্সি তোমরা কি জানো তোমরা যদি জেনে থাকো কমেন্টে বলো তো যে আমরা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে যে থাকি এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটা কোন ধরনের গ্যালাক্সি সেটা কি স্পাইরাল গ্যালাক্সি নাকি সেটা ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি নাকি সেটা ইরেগুলার গ্যালাক্সি তোমরা দ্রুত কমেন্ট করো তো দেখি আমি দেখি কয়জন কমেন্ট করছো এবং কয়জন তোমরা জানো এই ব্যাপারটা একটু দেখার চেষ্টা করি লেটসি তোমরা কয়জন দেখতে পাচ্ছ একটু দেখি আমরা ওকে ওকে 
শরীফুল ইসলাম আমাদের লাইফটা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ শরীফুল ফর শেয়ারিং দিস লাইফ এন্ড নট ওনলি হিয়ার বাট অলসো তোমরা তোমাদের প্রোফাইল থেকে শুরু করে সব জায়গায় শেয়ার করে ফেলো আচ্ছা তোমরা দ্রুত কমেন্টে জানাও যে আমাদের মিল্কি ওয়াই গ্যালাক্সিটা কোন ধরনের গ্যালাক্সি একটু দ্রুত জানাও একটু কমেন্টের মধ্যে আমি একটু দেখি কমেন্ট কে কে করছে ওকে মুহিব হামি মিয়াজ বলেছেন এবং শুধু আগের লাইফ না আমি এখন পর্যন্ত সাথে যতগুলো ক্লাস নিয়েছি সব জায়গায় আমি এটা বলেছি বারবার কিন্তু স্টুডেন্টরা এই জিনিসটাই ভুলে যায় এই জিনিসটাই মনে রাখতে পারে না যে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে থাকি খুব ভালো কথা মিল্কি ওয়ে নামে একটা চকলেটও আছে কিন্তু খুব ফেমাস যারা বিদেশ থেকে আসে তারা আমাদের জন্য নিয়ে আসে মাঝে মাঝে দেখি রাইট মিল্কি ওয়ে নাম আছে মার্স নাম আছে কিন্তু মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটা অ্যাকচুয়ালি কি ধরনের গ্যালাক্সি এইটাই কিন্তু কেউ মনে রাখতে পারে না তো তোমরা একটু কমেন্টে জানাও যারা যারা যতজন লাইফ ক্লাসটা করছো তোমরা কমেন্টের মধ্যে দ্রুত জানাও যে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটা কি ধরনের গ্যালাক্সি দেখি তোমাদের কতজনের অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে নলেজ আছে একটু দেখার চেষ্টা করি মাত্র দুইজন কমেন্টস করেছো যে এটা একটা স্পাইরাল গ্যালাক্সি বাকি মানুষজন আমার মনে হয় জানে না যে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটা কি ধরনের গ্যালাক্সি সো নাথিং টু ওয়ারি না জানলেও কোনো সমস্যা নেই জানলে ইটস বেটার জানলে এটা খুবই ভালো যে না তোমার অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে একটা ছোট্ট হলেও নলেজ আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই প্রেশিয়াস রাইট সো তুমি একটু সবার চাইতে আলাদা তুমি তোমার দশটা বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো তো বা তোমার স্কুলে ধরো ষাট জন স্টুডেন্ট তোমার ক্লাসের মধ্যে তুমি ষাট জনকে তুমি বাদে বাকি ষাট জনকে জিজ্ঞেস করো তো দেখো তো কয়জন পারে যে মিল্কি ওয়াই গ্যালাক্সিটা কি ধরনের গ্যালাক্সি সেটা কি স্পাইরাল গ্যালাক্সি নাকি ইলেকট্রিক্যাল গ্যালাক্সি নাকি রেগুলার গ্যালাক্সি দেখবা যে উনষাট জনের মধ্যে সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন জন পারবে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম না কিন্তু ম্যাক্সিমাম বলছি তার মানে কি মানে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্টই জানে না অ্যাকচুয়ালি জানবে না তোমার ক্লাসের মধ্যে যে মিল্কি ওয়াই গ্যালাক্সিটা কি ধরনের গ্যালাক্সি রাইট যারা যারা জানো দ্রুত কমেন্ট করে ফেলো আমি একটু কমেন্ট চেক করতেছি যে কে কে কি কি লিখতেছ ওকে এখন পর্যন্ত কেউ কিছু লিখো নাই তার মানে তোমরা জানো না বাকি যারা লাইফ টু ক্লাসটা করছো তারা জানো না যে এটা কি ধরনের গ্যালাক্সি ওকে আমি বলে দিচ্ছি আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটা হচ্ছে এই যে মুশফিকুর রহমান অন্তু মুহিব হামি মুইজ তোমরা যে অ্যান্সারটা দিয়েছো সেটাই কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি হচ্ছে একটা স্পাইরাল গ্যালাক্সি বা বাংলায় যেটাকে বলে সর্পিলাকার গ্যালাক্সি মানে সাপের মতো এরকম প্যাচানো এরকম প্যাচানো ওকে মশার কয়েল দেখছো তোমরা সবাই রাইট সবাই কিন্তু মশার কয়েল ইউজ করি আমরা রাইট মশার কয়েলের মতো দেখতে হচ্ছে আমাদের স্পাইরাল গ্যালাক্সি গুলো স্পেশালি আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটাও তুমি যদি এই যে নিচে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ স্পাইরাল গ্যালাক্সি এই ছবিটা তুমি একটু চিন্তা করো এবং তুমি মশার কয়েলটা মিলাও দেখো মশার কয়েল এরকম স্পাইরালের মতো সাপের মতো প্যাচানো প্যাচানো ইভেন আমাদের স্পাইরাল গ্যালাক্সি গুলাও কিন্তু ঠিক একই রকমের দেখতে সো ইউ ক্যান কম্পেয়ার উইথ দিস স্পাইরাল গ্যালাক্সি উইথ ইউর মশার কয়েল রাইট ওকে সো তিন ধরনের গ্যালাক্সি হয় আরেকবার রিপিট করছি এক নাম্বার হচ্ছে স্পাইরাল গ্যালাক্সি দু নাম্বার হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল গ্যালাক্সি এন্ড তিন নম্বর হচ্ছে ইররেগুলার গ্যালাক্সি এখন এই ধরনের গ্যালাক্সি কি কেন এই ধরনের গ্যালাক্সিকে আমরা স্পাইরাল বলতেছি কেন ইলেকট্রিক্যাল বলতেছি ইররেগুলার কেন বলতেছি এই ইলেকট্রিক্যাল গ্যালাক্সির ভিতরে কিন্তু আবার একটু ম্যাথমেটিক্স আছে হালকা যেগুলো আমরা ইন্টারে পড়ি যারা যারা কলেজে পড়ো তারা একটু কমেন্ট করো তো দেখি কতজন কলেজে পড়ো তোমরা কলেজে যারা পড়ো তারা কিন্তু হায়ার ম্যাথে কোনিক্স নামে একটা চ্যাপ্টার পড়ো রাইট সেকেন্ড পেপারে সেটা কেতাব উদ্দিনের বই হতে পারে কিংবা ইশাক সাহেবের বই হতে পারে সেখানে আমরা কোনিক্স চ্যাপ্টারে কিন্তু এই ইলেকট্রিক্যাল গ্যালাক্সি কানেক্টেড একটা জিনিস পড়ে থাকে সো যারা যারা কলেজে পড়ো একটু কমেন্ট করো দ্রুত দেখি কতজন কলেজে পড়ো সো এই ইলেকট্রিক্যাল গ্যালাক্সির যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আমি আমাদের গ্যালাক্সি মিনি কোর্সে তোমাদের যে ইন্টারের বইটা আছে এবং কোনিক্স চ্যাপ্টারটা আছে সেখানেও দেখানোর চেষ্টা করছি চিত্র সহ যে এটার সাথে সেই কোনিক্স চ্যাপ্টারের যে একটা ছোট্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটার সাথে ইলেকট্রিক্যাল গ্যালাক্সির কানেকশনটা কোথায় অ্যান্ড আমি এটাও দেখিয়েছি যে এই দুইটার মধ্যে সিমিলিয়ারিটি কি সো তোমরা যারা যারা এই ব্যাপারটা শিখতে চাও আমাদের গ্যালাক্সি মিনি কোর্সের লিঙ্কটা কিন্তু কমেন্টের মধ্যে দেওয়া আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলছে সতেরো তারিখ পর্যন্ত টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অফার মাত্র দুইশো টাকায় তুমি কোর্সটাতে এনরোল করে ফেলতে পারবা সো দেরি না করে ভাই দ্রুত গ্র্যাপ করে ফেলো কে তোমাকে দুইশো টাকায় কোর্স করতে দিবে ভাই কেউ দিবে না I can guarantee it. Because if you want
তুমি হয়তো বাংলায় পাচ্ছ না ইংলিশে করতে হচ্ছে তুমি যদি ইংলিশে দুর্বল হয়ে থাকো তোমার টাকাটা জলে যাবে এবং তোমার কিন্তু প্রপার শেখাটাও হবে না বিকজ তুমি ইংলিশটা ঠিক মতো বুঝো না এবং এর পাশাপাশি তোমাকে কেউ এত অল্প টাকায় কোনোদিন কেউ করতে দিবে না রাইট আমরা চেষ্টা করছি আজ তুমি পাঠশালা স্টুডেন্টদেরকে যতটা হেল্প করা যায় যতটা পসিবল সাপোর্ট করা যায় সো বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মিনি কোর্স কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমি পাঠশালায় লঞ্চ করেছে দ্য রিজন ইজ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এত অল্প অ্যামাউন্টের গ্যালাক্সি কোর্সের ফি কিংবা সামনে মিনি কোর্সের ফি আমরা রেখেছি এটাই রিজন যেন তোমরা এফোর্ড করতে পারো যেন কোনো স্টুডেন্ট বলতে না পারে যে ভাই আমি তো টাকার জন্য আপনাদের কোর্সটা করতে পারি নাই দুইশো টাকা উই ক্যান বেয়ার ইট ইভেন এখন বার্গারও দুইশো টাকায় পাওয়া যায় না তুমি কিন্তু অ্যাস্ট্রোমি পাঠশালা কোর্স পাচ্ছ মাত্র দুইশো টাকায় खुबार ইরেগুলার গ্যালাক্সি কেন এত মজার বিকজ তুমি দেখো তো এই ইরেগুলার গ্যালাক্সিটার চিত্রের দিকে তাকিয়ে তুমি কি বুঝতে পারতেছ যে গ্যালাক্সিটা কি লম্বা নাকি আমার মতো লম্বা কিনা বা তোমার মতো খাটো কিনা বা চ্যাপটা কিনা কিংবা গোলাকার নাকি বক্স আকার তুমি কি দেখে বুঝতে পারতেছ কে কে বুঝতে পারতেছ ইরেগুলার গ্যালাক্সির শেপটা কিরকম কমেন্টে একটু জানায় ফেলো যাই মনে হবে কমেন্টে জানাই ফেলবা কারণ তোমাদের সাথে আমাদের পার্থক্য কি ইলেকট্রিক্যাল ইরেগুলার এর পার্থক্য কি কিংবা স্পাইরাল থেকে বাকি দুইটার ইলেকট্রিক্যাল থেকে বাকি দুইটার ইরেগুলার থেকে বাকি দুইটার এই যে একে অন্যের প্রতি যে মানে পার্থক্য সেগুলোর ইন ডেপথ কিন্তু আমি আমাদের গ্যালাক্সি মিনি কোর্সে শিখে ফেলেছি সো আমি তোমাদেরকে ছোট করে বলতে পারি যে স্পাইরাল গ্যালাক্সিটা মানে হচ্ছে শর্পিল আকার বাহু মানে হচ্ছে কি প্যাচানো প্যাচানো রাইট কারণ আমি যদি এখন তোমাকে ইলাবোরেট কোর্সে যা যা পড়িয়েছি সেগুলো আমি সব তোমাকে এখন শিখাইতে যাই আমার এই লাইফ ক্লাসের সময় হয়ে যাবে তিন চার ঘন্টা ইন্টারনেট কানেকশন এই দুইটা জিনিস থাকলে তুমি আমাদের কোর্সটা যে কোনো জায়গা থেকে তুমি যদি রাঙামাটিতে থাকো তুমি কোর্স করতে পারো বিকজ অলরেডি আমাদের রাঙামাটি থেকে অনেকগুলো স্টুডেন্ট এনরোল করেছে তারপর তুমি যদি পঞ্চগড়ে থাকো তুমি কোর্সটা করতে পারবে সো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আমাদের কোর্স গুলো তোমরা করতে পারবে জাস্ট একটা মোবাইল লাগবে আর একটা ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে ইউ ডোন্ট নিড টু হ্যাভ আ পিসি ওর ল্যাপটপ এগুলো কিচ্ছু লাগবে না ইভেন তুমি কিন্তু আমাদের কোর্সের মধ্যে এই যে সমস্ত ক্লাস ক্লাস সবকিছু করতেছো সবকিছু করে তুমি কুইজ দিতে পারবে ইনস্ট্যান্ট যে আমি এই ক্লাসটা করলাম এই টপিকে মাত্র ক্লাস করলাম সাপোজ ধরো তুমি একটা গ্যালাক্সি কি মরে যায় না কি বেঁচে থাকে এই ব্যাপারটা আমরা অনেকেই জানি না ইভেন এটা নিয়েও সায়েন্টিস্টদের মধ্যে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে এটা আমি আমাদের গ্যালাক্সি মেনি কোর্সে শিখিয়েছি সো তুমি যখন এই ক্লাসটা করবা করার পরে ইনস্ট্যান্ট কিন্তু তুমি কুইজ করতে পারবা মানে তুমি যে শিখলা এটা কতটুকু মানে মনে রাখতে পারতো এটা ঝালাই করতে পারবা আমাদের কুইজ সিস্টেমের মাধ্যমে সো তুমি ইনস্ট্যান্ট কুইজ দিতে পারবা পরীক্ষা দিতে পারবা দেওয়ার মাধ্যমে যাচাই করে নিতে পারবো যে হ্যাঁ আমার এটা একটা মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে দেন দেন তোমরা কিন্তু বলতে পারো যে ভাই আমি সার্টিফিকেট কেমনে পাবো ওয়েল এইটার অপরচুনিটিও আছে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইট এর যে ইন্টারফেস এর মধ্যে ক্লাস গুলো করবা কোর্স গুলো করবা সেখানে তুমি কোর্স একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট করে ফেললে সবগুলো ক্লাস করে ফেললে সবগুলো কুইজ করে ফেললে দিয়ে ফেললে তুমি অটোমেটিক্যালি দেখবা তোমার কাছে সার্টিফিকেট চলে আসছে তুমি কি করবা জাস্ট ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবা অ্যান্ড তোমার কাছে সার্টিফিকেটটা তোমার ল্যাপটপ হোক পিসি হোক বা মোবাইল হোক বা ট্যাব হোক সেখানে পিডিএফ ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তোমার সার্টিফিকেট এবং তুমি কিন্তু সেই সার্টিফিকেটটা কি করতে পারবা বলতো তোমার লিঙ্ক দিনে অ্যাড করতে পারবা যে আমি অ্যাস্ট্রোনমি কোর্স করেছি যেটা বাংলাদেশের প্রথম অ্যাস্ট্রোমি পাঠশালায় নিয়ে এসছে রাইট তুমি তোমার সিভিতে অ্যাড করতে পারবা যে আমার একটা নলেজ শেয়ারিং ইয়া আছে অ্যাচিভমেন্টস আছে সেটা কি আমার স্কিল আছে কি আছে আমি গ্যালাক্সির উপর একটু স্কিল গ্যাদার করেছি দেন তুমি কোথায় অ্যাড করতে পারবা তুমি হচ্ছে 
তোমার ইসি এতে অ্যাড করতে পারবা তুমি হয়তো বিদেশে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ তোমার হয়তো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসটা তেমন একটা স্ট্রং না তুমি কিন্তু আমাদের এই কোর্স এর থেকে যে সার্টিফিকেটটা পাবে সেটা তুমি ইসি এ হিসেবেও অ্যাপ্লাই করতে পারবা ইউজ করতে পারবা যেটা তোমার জন্য অনেক বেনিফিট নিয়ে আসবে বিকজ তোমার সাথে হয়তো আর একশোটা স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করবে তারা হয়তো বিভিন্ন টাইপের কোর্স করবে ভিডিও এডিটিং কোর্স অমুক কোর্স তমুক কোর্স বাট কয়জনই বা তোমার মতো অ্যাস্ট্রোনমি কোর্স করবে রাইট সো তোমাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অন্যান্য স্টুডেন্টদের চাইতে অনেক বেশি আলাদা করে তুলবে আমাদের এই গ্যালাক্সি মিনি কোর্সটা করার পর কিংবা আমাদের কাছ থেকে যতগুলো কোর্স আছে সেগুলো যে কোনো একটা করার পর তোমাকে অনেক বেশি আলাদা করে ফেলবে তোমার ইসি এটাকে আরো আরো ভারী করে তুলবে ওয়েল তো আমি বুঝতে পারতেছি যে কেন কোর্স গুলো করতে বলছি এগুলো তোমাদের ভালো জন্য করতে বলছি যেহেতু সবাই কম বেশি কমপ্লেন করো ভাইয়া বাংলাদেশে কেন অ্যাস্ট্রোনমি শেখা যায় না কেন কোনো সুযোগ নাই এখন সুযোগ করে দিচ্ছি তোমাদেরকে তো এখন এই অপরচুনিটিটা গ্র্যাপ করে ফেলো দেরি করার তো কোনো দরকার নেই রাইট ওকে কারণ সেই ডিসকাউন্ট অফারটা সতেরো তারিখের পরে আর থাকতেছে না এর পরের স্লাইডে যদি আমি একটু যাই আচ্ছা কমেন্ট করেছে মুশফিকুর রহমান অন্তু ভাইয়া কোনো শেপের মতোই তো লাগছে না আমার কাছে ওকে আর একটু ভালো করে দেখো তো আর কে কে বুঝতে পারতেছো যে কোন ধরনের আচ্ছা আরেকজন লিখেছে শরীফুল যে ভাই গ্যালাক্সি এর প্রকার ভিত্তি শুধু আকারের উপর ভিত্তি করে নাকি অন্য বিষয় আছে ওকে সো ফার সায়েন্টিস্টরা গ্যালাক্সিদের আকারের উপর ভিত্তি করে তোমার হচ্ছে ডিভিশন করেছে বাট এখানে আরো অনেক কথা আছে যেগুলো মানে বললাম তো যে ইলাবোরেটলি বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে তো শুধুমাত্র আকার না এখানে আরো অনেক কাহিনী আছে আরো অনেক উপাদানের ব্যাপার আছে ব্রাইটনেস গ্যালাক্সি দেখে আরো ডিভিশন করা হয়েছে নিয়ারেস্ট গ্যালাক্সি ফার্দেস্ট গ্যালাক্সি ক্লোজেস্ট গ্যালাক্সি তারপর নিয়ারেস্টই ক্লোজেস্ট গ্যালাক্সি তারপরে মোস্ট ব্রাইট ব্রাইটনেস বেশি এমন গ্যালাক্সি এরকম অনেক ধরনের ডিভিশন আছে কিন্তু তোমার হচ্ছে ওগুলো ডিভিশন বা টাইপ অ্যাকচুয়ালি এই তিন ধরনের এবং এই তিন ধরনের গ্যালাক্সি হচ্ছে স্পাইরাল ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইরেগুলার ওকে নেক্সট স্লাইডে চলে যাই আমার মনে হয় না তোমরা অন্য কোথাও এই জিনিসটা দেখতে পাইছো তোমরা কি কখনো এই ধরনের ক্লাস করেছো দেখো তো একটা লিস্ট অফ ম্যাকেডাই গ্যালাক্সি যে কেউ তোমাকে শিখাইছে এর আগে কোন কোন গ্যালাক্সি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তোমরা কি কখনো দেখছো দেখে থাকলে কমেন্টে জানা হচ্ছে যে হ্যাঁ ভাই এর আগে তো আমরা এটা দেখছি অন্য জায়গায় কোনো ক্লাসে বা কোনো ইন্টারন্যাশনাল কোর্সে বা কোনো কোথায় দেখেছো কিনা একটু জানা হতো আর যদি না দেখে থাকো সেটাও তোমরা কাইন্ডলি জানো যে আমরা এটা এর আগে কখনো দেখি নাই তো আমি এখানে তোমাদের জন্য একটা লিস্ট তৈরি করেছি যে কোন কোন গ্যালাক্সি খালি চোখে দেখা যায় আরো দুই তিনটা গ্যালাক্সি আছে নাম কিন্তু আমি সেগুলো এখানে মেনশন করিনি ইচ্ছা করে কিন্তু গ্যালাক্সি গুলো নিয়ে একটু আর একটু ইলাবোরেট কথা বলা দরকার যেটা সময় অ্যাকচুয়ালি নাই সেগুলো আমরা আজকে লাইফ ক্লাসে হয়তো শিখতে পারবো না সেটা তো আমরা গ্যালাক্সি নিয়ে সামনে আরো কয়েকটা ক্লাস আসতেছে সেখানে হয়তো শেখার চেষ্টা করতে পারি সো ফার্স্ট এর যে গ্যালাক্সিটা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই মিল্কি ওয়াই গ্যালাক্সি সো এখন একটা প্রশ্ন আসে না তো আমরা যারা সাজেকে গিয়েছি বান্দরবন গিয়েছি কক্সেস বাজার সেন্ট মার্টিন আমরা আকাশে কিন্তু যারা অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফি করতে পছন্দ করি বা যারা অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফি করে থাকে ওরা কিন্তু আমরা সবাই দাবি করি যে ভাই দেখেন আমি মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির ছবি তুলছি ইভেন আমরা গুগল সার্চ করে যদি মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি লিখি আমরা এই ধরনের গ্যালাক্সির ছবি দেখতে পাই সেটা কি আসলে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি নাকি না এটা নিয়ে কিন্তু মানে অ্যাকচুয়ালি একটা কনফিউশন আছে মানুষ ভাবে যে এটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি বাট অ্যাকচুয়ালি কি ওটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি এটা একটা এক্সাক্ট অ্যান্সার আছে এবং এই অ্যান্সারটাও আমি কিন্তু আমাদের গ্যালাক্সি মিনি কোর্সের মধ্যে ইন ডেপথে কথা বলছি সো মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি পাশে লেখা আছে সে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটা কোন কনস্টেলেশনে অবস্থান করে বিভিন্ন নক্ষত্র যেমন নক্ষত্র মন্ডলিতে অবস্থান করে সিমিলারলি এই গ্যালাক্সি গুলো বিভিন্ন কনস্টেলেশনে অবস্থান করে এবং তার পাশে দেওয়া আছে সেই গ্যালাক্সি গুলোর খালি চোখে নেকেটাই মানে কি খালি চোখে কোন টেলিস্কোপ ছাড়াই আমরা দেখতে পারবো বাট যদিও এখানে অনেকগুলো কথা আছে অনেকেই হয়তো আমাদের ক্লাসটা দেখার পর দিমত পোষণ করবে যে না সব গ্যালাক্সি দেখা সম্ভব না সেটা আমরাও জানি সব গ্যালাক্সি দেখা সম্ভব না কেন সম্ভব না সেটাও আমি বলবো এবং কেন আমি সম্ভব না হওয়ার পরেও এখানে ইনক্লুড করেছি সেটার রিজনটাও আমি তোমাদের কাছে জানাবো সো আচ্ছা অনেকেই ক্লাসটা করছে দেখলাম কিন্তু কেউ জানাচ্ছে না যে কে কোন জেলা থেকে ক্লাসটা করতেছে সো এটা লিখতে কতক্ষণ লাগে ভাই এটা একটু লিখে ফেলো কমেন্টে ভাই আমি গাইবান্দা থেকে আমি চট্টগ্রাম থেকে আমি খু
ব্যাপারটা কিন্তু এমন না আমরা জানতে চাচ্ছি যে কোন কোন জেলার স্টুডেন্টরা আমাদের সাথে বসে অ্যাস্ট্রোনমিটা শেখার চেষ্টা করছে গ্যালাক্সি উপর যে লাইফ ক্লাসটা হচ্ছে সেটা করার চেষ্টা করছে এবং এক সেকেন্ড লাগে তোমার হচ্ছে ভিডিওটা শেয়ার করে দিতে তো লাইফ ক্লাসটা শেয়ার করে দাও নিজেও শিখো অন্যকেও শেখার একটা সুযোগ করে দাও ওকে তো আমরা অনেকজনই দেখছি জয়েন করছে বাট কেউ এখনো কমেন্ট টমেন্ট করে নাই তো আমি আর কমেন্টটা পড়লাম না ওকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কমেন্টে জানাও আমি একটু একটু করে আসি মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি আচ্ছা অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস না আমি একটা ভুল ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলেছি অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড কারণ অনেকেই তোমার হচ্ছে এটা নিয়ে কনফিউশনে ভোগে যে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড ব্যাপারটা কি তো আমি তোমাদেরকে এটা হয়তো অন্য দিন শেখানোর চেষ্টা করব বাট আমি আজকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে দিব কাজে লাগে এই ব্যাপার গুলো আচ্ছা আমি ফার্স্টে বলি অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস আর অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড দুইটা একই জিনিস অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস কে কখনো কখনো অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড বলা হয় আবার কখনো কখনো অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বলা হয় এটা এমন একটা মেজারমেন্টের সিস্টেম যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবী থেকে একটা স্টার দেখতেছি ধরো আমরা সেই স্টারটা বেসিক্যালি পৃথিবী থেকে আমরা দেখতেছি রাতের আকাশে থাকা আসো একটা স্টার দেখতেছো জল জল করতেছে তো এই যে স্টারটার যে লুমিনোসিটি বা উজ্জ্বলতা এইটা কতটুকু এইটা বের করা হয় হচ্ছে অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড এর মাধ্যমে আমি কি বুঝতে পারছি অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বা অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড জিনিসটা কি আমরা পৃথিবী থেকে যখন একটা স্টার দেখি তখন সেই স্টারটা কি পরিমানে আলো দিচ্ছে সেটা যে মেজারমেন্ট করে বা লুমিনোসিটিটা যে মেজারমেন্ট করে এটাই হচ্ছে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বা অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড তো ইংলিশে যদি কেউ ইংলিশ মিডিয়ামে থাকো বাংলা না বুঝে থাকো আমি আর একটু বলি ইংলিশে যে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস অলসো নোন অ্যাজ অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস শব্দটা কেন ইউজ করি আমরা অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস শব্দটা ইউজ করি এটা একটা ফ্যান্সি ওয়ার্ড এই কারণে আর অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড শুনতে কিন্তু অনেক ভারী ভারী লাগে রাই ভারী ভারী শুনলে আবার আমরা ভয় পেয়ে যাই যে হাই হাই কি জানি কি শিখাইতেছে মানে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বললে ব্যাপারটা অনেক ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হয়ে যায় ইজি টু গ্র্যাপ হয়ে যায় রাইট সো এটা একটা ফ্যান্সি ওয়ার্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বেশি ইউজ করি ইনস্টিড অফ অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড যারা আমরা প্রফেশনালি অ্যাস্ট্রোনমিতে কাজ করছি তারা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড বেশি ইউজ করি রেদার দেন অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস ওয়েল সো ইংলিশে যদি বলতে হয় ডেফিনেশনটা তাহলে এইভাবে দাঁড়ায় যে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস অলসো নোন অ্যাজ অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড অ্যান্ড ইটস দ্য মেজারমেন্ট অফ দ্য লুমিনোসিটি অফ আ স্টার অ্যাজ সিন ফ্রম আর্থ পৃথিবী থেকে আমরা যে স্টারটা দেখতে পাচ্ছি সেটার যে লুমিনোসিটি সেটার মেজারমেন্টে হচ্ছে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বা ম্যাগনিচিউড তো মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিটার অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বা অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড হচ্ছে মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কেন মাইনাস কেন প্লাস এগুলো নিয়ে আমি চাচ্ছি স্পেশাল কিছু লাইফ ক্লাস করাতে যেখানে তোমাদের শেখাবো যে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস এর মাইনাস হলে কি হয় প্লাস হলে কি হয় কিংবা মাইনাস কেন হয় প্লাস কেন হয় এই দুইটা দিয়ে কি বুঝায় এটা নিয়ে আমি সামনে অনেকগুলো লাইফ ক্লাস আনতেছি নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট অ্যান্ড তোমরা যারা যারা এখনো গিভ হয় অফারে মানে পার্টিসিপেট করো নাই আমি দেখছি অনেকে এখনো পার্টিসিপেট করো নাই তো যারা যারা পার্টিসিপেট করো নাই তারা এই ভুলটা করছো যে আমি যে বইটা তোমাদেরকে দিব সেই বইটাতে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস আর অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড যেটাই বলো না কেন সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত অনেকগুলো তথ্য দেওয়া আছে এবং অনেকগুলো ম্যাথমেটিক্স দেওয়া আছে এবং একটা সূত্র দেওয়া আছে তো এই সূত্রটা কিভাবে ইউজ করতে হয় সেগুলো বলা আছে তো তোমরা যারা যারা মানে এখনো গিভ হয় অফারটা পার্টিসিপেট করো নাই দ্রুত করে ফেলো তিনটা কাজ করতে হবে জাস্ট পাঁচজন ফ্রেন্ডকে মেনশন করতে হবে আমাদের এই লাইফ ক্লাসের কমেন্টের মাধ্যমে অনেক জায়গায় শেয়ার করতে হবে লাইফটা এবং অনেক বেশি বেশি কমেন্ট করতে হবে আমাদের লাইফ ক্লাসের মধ্যে তো তিনটা কাজ করে তিনটা স্ক্রিনশট প্রুফ হিসেবে আমাদের ইনবক্সে পাঠিয়ে দিবা কাহিনী শেষ আমাদের টিম তারপর যাচাই বাছাই করে ডিসাইড করবে কে উইনার কে কি তারপর আমরা আমাদের পেজ থেকে সে উইনারের ছবি পাবলিশ করব দেন আমাদের টিম তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে তোমার গিফটটা তোমার কাছে তোমার তার প্রান্তে পৌঁছে যাবে তো যারা যারা এখন পার্টিসিপেট করেনি দ্রুত পার্টিসিপেট করো দুই নাম্বার হচ্ছে লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড এখন অনেকে ম্যাগালানিক বলে অনেকে ম্যাজালানিক বলে এক এক জায়গার এক এক ধরনের অ্যাকচুয়ালি কি বলে এটাকে অ্যাকসেন্ট বা প্রোনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণ রাইট তো এখন লার্জ ম্যাগ
তোমরা কমেন্ট করতে চাও না তোমরা অনেক কিপটা কমেন্টের মধ্যে দ্রুত জানাই ফেলো যে লার্জ ম্যাগলানিক ক্লাউডটা কি বা কি না অ্যাকচুয়ালি বা তুমি এটা বলতে পারো যে বেসিক্যালি এটা দেখতে কেমন রাইট সো তোমরা কখনো দেখেছ কি না হয়তো অনেক জায়গায় গিয়েছ লাইট পলিউশন নাই এমন জায়গায় কিন্তু এই ধরনের গ্যালাক্সি গুলো দেখা যায় তো তোমরা কখনো দেখেছো কিনা তোমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে কিনা তোমরা কাইন্ডলি আমাদেরকে একটু কমেন্টের মধ্যে জানাই দাও দেখি কয়জন কমেন্ট করছো আমি একটু দেখার চেষ্টা করি এবং তোমাদের নামটা একটু বলার চেষ্টা করি তারপরে আমরা এক সপ্তাহ পরে বেসিক্যালি গিভ আওয়ে কে উইনার হচ্ছে তার নামটা অ্যানাউন্স করবো এবং তার ছবি সহ আমাদের ফেসবুক পেজে ইনস্টাগ্রামে ইউটিউবে যত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আছে সব জায়গায় আমরা পোস্ট করব এবং তুমি কিন্তু সব জায়গায় একটা পরিচিতি পাবা যে না এই ছেলেটা অ্যাস্ট্রমি পাঠশালা গিভাওয়ে উইনার হয়েছে দ্যাট মিনস হি হ্যাজ দ্যাট এন্থুজিয়াজম টু লার্ন অ্যাবাউট অ্যাস্ট্রোনমি রাইট ওকে সো কেউ কি দেখেছো কখনো লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড কমেন্টে জানিয়েছো এখনো কেউ জানাও নেই ওকে সো আমি বলি আমার সৌভাগ্য হয়েছে লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড দেখার এবং সেটা ছিল গত বছর আমি যখন নাটোর গিয়েছিলাম নাটোর যাওয়ার ফলে আমি হচ্ছে এই লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড দেখতে পেয়েছি বিকজ নাটোরে আমি একটা বিশাল বড় ধান খেতের মধ্যে বসেছিলাম রাতের বেলা এন্ড সাডেনলি যেহেতু আমার রাতে আকাশ দেখার খুবই শখ খুবই প্যাশন একটা আমি সব সময় ইভেন ঢাকায় থাকলো আকাশের দিকে হাঁ করে ঢাকায় থাকি সো আমি নাটোরে যখন আকাশ দেখছিলাম প্রচুর পরিমাণে স্টার দেখেছি মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি দেখেছি বাট সেটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি ছিল কিনা সেটা আমি বলবো না সেটা আমাদের মিনি কোর্স এর মধ্যেই বলা আছে অ্যান্সার কনস্টলেশনের মধ্যে অবস্থান করে এটা একটা কনস্টলেশনের নাম ব্রাইটনেস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট আমরা বলি না যে জুপিটারের এতগুলা স্যাটেলাইট আছে মানে কি উপগ্রহ আছে বলি না বা যেটাকে মুন বলা হয় মুন বললে আবার অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় যে আয় হয় পৃথিবীর মুন আছে আবার জুপিটারের মুন আছে একই মুন দুইটা গ্রহের কিন্তু একই মুন তো দুইটা গ্রহের না মুন মানে হচ্ছে উপগ্রহ বা যেটাকে আরেকটা ভাষা বলে স্যাটেলাইট সো এই লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড হচ্ছে এক ধরনের স্যাটেলাইট গ্যালাক্সি আমাদের মিল্কি ওয়ের এবং আহ ফিফটি কিলো পার সেক দূরত্বে অবস্থান করতেছে মানে এটা ডিস্টেন্স অফ ফিফটি কিলো পার সেক এস ফার এজ আই নো আমার সঠিক মনে নাই তোমরা গুগল করে এটা দেখতে পারবে আমি শিওর যেটা ফিফটি হবে সে ফিফটি কিলো পার সেক এন্ড এই লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড ইজ দ্য সেকেন্ড ওর থার্ড ক্লোজেস্ট গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি টু দ্য মিল্কি ওয়ে তাহলে মিল্কি ওয়ে এর সবচেয়ে কাছের যে গ্যালাক্সি গুলো আছে এর মধ্যে সেকেন্ড কিংবা থার্ড হচ্ছে এই লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড আফটার দ্য স্যাজিটেরিয়াস ডুয়ার্ফ ফেড অয়েল গ্যালাক্সি এটা একটা ফুল গ্যালাক্সি নাম স্যাজিটেরিয়াস ডুয়ার্ফ এবং এটা হচ্ছে আমাদের লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড এর সরি লার্জ ম্যাগালানিক যে ক্লাউড গ্যালাক্সি সেটার এক ধাপ উপরে অবস্থান করতেছে আমাদের মিল্কি ওয়ে যে কাছাকাছি গ্যালাক্সি গুলো আছে সেটা লিস্টের মধ্যে এবং আরো অনেক কিছু জানানো আছে অ্যাকচুয়ালি বাট দেখা যাচ্ছে যে এটা বলতে গেলে এখন পুরো কাজটা লার্জ ম্যাগালানিক ক্লাউড এর উপর হয়ে যাবে তো এটা নিয়ে আমরা অন্যদিন হয়তো চেষ্টা করবো শেখার ওকে তারপর হচ্ছে স্মল ম্যাগালানিক ক্লাউড বা স্মল ম্যাগালানিক ক্লাউড 
সো এটাও লার্জ এর মতোই বাট স্মল লার্জটা যেমন অনেক বড় স্মলটা হয়তো ছোট তোমরা এগুলো গুগলে সার্চ করলে কিন্তু ছবি দেখতে পারবে ইজিলি এন্ড এটা কোন কনসলেশন অবস্থান করছে ওরা দুই ভাই একটা বড় ভাই একটা ছোট ভাই একটা লার্জ আর একটা স্মল বাট দুই ভাই একসাথে থাকে না অনেকে আছে না যে দুই ভাই কখন একসাথে থাকে না দুই ভাই দুই জায়গায় থাকে স্পেশালি বিয়ের পর দেখা যায় যে দুই ভাই দুই জায়গায় থাকে সিমিলারলি এই দুই ভাই দুইটা কনসলেশন অবস্থান করে একজন মোহাম্মদপুর থাকে একজন ধানমন্ডি থাকে বা একজন গুলশান থাকে একজন বাড়ি ধারা থাকে ব্যাপারটা এরকম সো লার্জ মেগালানিক যেহেতু বড় ভাই বড় ভাই থাকে হচ্ছে গুলশানে আর ছোট ভাই থাকে হচ্ছে বাড়ি ধারাতে সো এটা কোথায় এটা হচ্ছে কনসলেশনের নাম হচ্ছে টুকানা টুকানা কনসলেশন অবস্থান করে এবং তার যে অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বা অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউড সেটা কিন্তু টু এরপরে আসি আমাদের প্রতিবেশী আমাদের নেইবার গ্যালাক্সি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন ভারত যেমন আমাদের বন্ধু বন্ধু দেশ বন্ধু রাষ্ট্র সিমিলারলি আমাদের বন্ধু গ্যালাক্সি প্রতিবেশী গ্যালাক্সি হচ্ছে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি এখন এই এটাকে কেন বন্ধু বললাম এটা একটা কারণ আসতে পারে না এটা রিজন হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হয়তো হাসি মনে হচ্ছে ফানি ওয়েতে বুঝাচ্ছি যেন তোমরা ইজিলি বুঝতে পারো রাইট আমরা কি জানি আমাদের কসমোলজি কি বলে আমাদেরকে কসমোলজি আমাদেরকে বলে যে এই মহাবিশ্বটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে ঠিক কিনা একটা চুইংগাম চুইংগামটা কি করবা টান দিবা বা চুইংগামের মধ্যে একটা ফুটা করবা বা একটা কলম দিয়ে দাগ দিবা গোল বৃত্ত আঁকবা তুমি যত চুইংগামটা টানবা কি হবে বলতো সেই ডটটা বা দুইটা ডট আঁকো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেটার তুমি যদি একটা চুইংগামের মধ্যে দুইটা ডট বা দুইটা ফুটা ফুটা করো পাশাপাশি এবং চুইংগামটা এভাবে টানো তাহলে দেখতে পাবা যে দুইটা ডট কিন্তু একে অন্যের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে ঠিক কিনা রাইট সো আমি যে দেখো যখন অ্যাস্ট্রোনমি পড়ানোর চেষ্টা করি আমি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি জানো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তোমরা কি বুঝতেছ আমার কথা তোমরা একটু কমেন্টে জানাও তো ভাই অনেকক্ষণ ধরে কেউ কমেন্ট টমেন্ট করো না তোমরা কি বুঝতেছ কিনা যে আমি কি বলতেছি দুইটা পয়েন্ট দিয়ে বা দুইটা বৃত্ত ভরাট করো কিংবা তোমরা দুইটা ফুটা করো করে এভাবে টানো চুইংগামটা দেখবা যে একটা ডট থেকে আরেকটা ডট এভাবে দূরে সরে যাচ্ছে ঠিক কিনা সিমিলারলি কুজমোলজি আমাদেরকে বলে বা মহাবিশ্ব তত্ত্ব বা সৃষ্টি তত্ত্ব আমাদেরকে বলে যে আমাদের এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি হোক আর যেটাই হোক না কেন পুরো ইউনিভার্স পুরো মহাবিশ্ব একে অন্য থেকে কি হয়ে যাচ্ছে দূরে সরে যাচ্ছে দিনে দিনে রাইট এবং এখনো কিন্তু মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি বলো আর যাই বলো প্রত্যেকে একে অন্যের চাইতে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আমাদের মহাবিশ্ব ইউনিভার্স এখনো প্রসারিত হচ্ছে বা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে কিন্তু কেন আমি তাহলে অ্যান্ড্রোমিরা গ্যালাক্সি কে বেসিক্যালি বন্ধু গ্যালাক্সি বললাম এটার কারণ হচ্ছে তোমার পকেটে যখন টাকা থাকবে না তোমার বন্ধু বান্ধব দেখবা যে তোমাকে দূর দূর করবে তোমার সাথে আড্ডা দিতে চাইবে না আর তোমার কাছে যখন অনেক টাকা থাকবে দেখবে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল তোমারই পাত্তা দিচ্ছে আর দোষ তুই তো সেই তুই তো মানে ফাড়া একটা ভালো মানুষ রাইট সিমিলারলি এখানে হয় ব্যাপারটা তো সবাই যখন দূরে সরে যাচ্ছে একটা গ্যালাক্সি থেকে আরেকটা গ্যালাক্সি একটা প্ল্যানেট থেকে আরেকটা প্ল্যানেট এখানে অ্যান্ড্রোমিডা উল্টা কাজ করতেছে ও কি করতেছে ও দূরে না যে ও আরো মিল্কি ওয়ে কাছাকাছি আসতেছে মানে ও বন্ধু বন্ধু হিসেবে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কাছাকাছি আসতেছে এই যে আমি এক্সাম্পলটা দিলাম তোমার কাছে যখন টাকা থাকবে না তখন তোমার বন্ধু বান্ধব তোমাকে পাত্তা দিবে না বাট তোমার কাছে যখন অনেক টাকা থাকবে অনেক অঢেল টাকা থাকবে কিংবা তোমার পকেটে অনেক টাকা আছে তোমার বন্ধু বান্ধব তোমাকে পাত্তা দিবে সবচেয়ে বেশি কেয়ার করবে বের হওয়ার আগে ফোন দিবে দোষ পাইরবি রাইট সো সিমিলার কেসটা এখানে হচ্ছে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে যত গ্যালাক্সি আছে সবাই একটা প্ল্যান একটা প্ল্যান থেকে দূরে সরে যাচ্ছে গ্যালাক্সিরা দূরে সরে যাচ্ছে বাট অ্যান্ড্রোমিরা গ্যালাক্সি বলেও দূরে সরে যাচ্ছে না সে মানে একবারে লয়াল ফ্রেন্ড সে যেটা করতেছে মিল্কি ওয়ে আরো কাছাকাছি আসতেছে মানে কসমোলজি যে ঘটনাটা সেটার উল্টোটা করতেছে রাইট এবং একটা সময় আসবে যখন এই মিল্কি বা গ্যালাক্সি আর অ্যান্ড্রোমিরা গ্যালাক্সি কি করবে জানো সংঘর্ষ করবে সংঘর্ষ করে ওরা কি করবে একটা নতুন গ্যালাক্সি তৈরি করবে সেই গ্যালাক্সিটার নাম কি কয়জনে বলতে পারবে কমেন্টে জানো তো যে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি আর অ্যান্ড্রোমিরা গ্যালাক্সি তোমার হচ্ছে সংঘর্ষ করার পর নতুন যে গ্যালাক্সিটা তৈরি হবে সেই গ্যালাক্সিটার নাম কি দেখি কয়জনে বলতে পারো দেখি একটু কমেন্টটা চেক করি না এখনো কেউ লিখো নাই কেউ লিখো নাই কিংবা এটাও বলতে পারো যে কত বছর পরে অ্যাকচুয়ালি এই গ্যালাক্সি দুইটা কি করবে সংঘর্ষ করবে দেখি বলো তো কেউ কমেন্টে লিখছে এখনো লিখে নাই তোমাদের নলেজ অনেক কম অনেক কম এগুলো নিয়ে একটু নলেজ বাড়ানো দরকার রাইট আমরা কিন্তু খোঁজ রাখি যে
যে মিল্কি ওয়ে আর অ্যান্ড্রোমিডা সংঘর্ষ করার পরে বেসিক্যালি কোন গ্যালাক্সিটা তৈরি হবে বা সেই গ্যালাক্সিটার নাম কি এটা অনেকেরই জানার কথা আই গেস যদি না জেনে থাকো কোনো প্যারা নেই আমি আজকে ক্লাসে শিখাই দিব এই জন্য তো ক্লাসটা করাচ্ছি বাট তোমাদের একটু কমেন্ট করা উচিত আচ্ছা আচ্ছা ওকে তো শরীফুল ইসলাম লিখেছ যে ভাইয়া ঢাকলেও বুঝিনি মানে আমি বুঝি নাই আমি তোমার কোয়েশ্চেনটা বুঝি নাই শরীফুল তুমি একটু কাইন্ডলি ক্লিয়ার করে লিখো যে তুমি কোন জায়গাটা বুঝো নাই আমি আবার বুঝাই দিব কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা মুশফিকুর রহমান অন্ত লিখেছে যে উর্সা মাইনার আর উর্সা মেজরের মতো এক্সাক্টলি সো লার্জ মেগালানিক ক্লাউড আর স্মল মেগালানিক ক্লাউড হচ্ছে উর্সা মাইনার আর উর্সা মেজরের মতো ওরাও দুই ভাই হ্যাঁ সো আচ্ছা শরীফুল লিখেছে যে কিন্তু ভাইয়া ক্লাউড ওয়ার্ডটি কেন ইউজ হয়েছে ওকে এটা আমি অ্যান্সার দিচ্ছি শরীফুল একটু পরেই নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট মুশফিকুর রহমান অন্তু লিখেছে এক্সপ্যানশন অফ দ্য ইউনিভার্স দ্যাটস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আমি এটাও বলেছি যে এক্সপ্যানশন অফ দ্য ইউনিভার্স বলা হয়ে থাকে আমাদের মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে আচ্ছা মুশফিক লিখেছে আবার ভুলে গেছি ভাইয়া অনেক আগে ভিডিওটা দেখেছিলাম একটা ইমরান মল্লিক একটা কমেন্ট করেছে ওয়েলকাম টু দা লাইফ ক্লাস ইমরান মল্লিক আপনি কোথা থেকে জয়েন করেছেন কাইন্ডলি একটু কমেন্টের মধ্যে জানিয়ে দিন এবং আমাদের গিভ আওয়ে একটা অফার চলতেছে আপনি সেটা পার্টিসিপেট না করে থাকলে এখনই তিনটা কাজের মাধ্যমে পার্টিসিপেট করে ফেলুন আমাদের লাইফ ক্লাসটা মানে সব জায়গায় প্রচুর শেয়ার করে ফেলুন আমাদের লাইফ ক্লাসটার মধ্যে পাঁচটা ফ্রেন্ড কে মেনশন করে ফেলুন এবং আমাদের এই লাইফ ক্লাসের মধ্যে প্রচুর কমেন্ট করুন এবং এই তিনটা কাজের স্ক্রিনশট আপনি আমাদের ইনবক্সে পাঠিয়ে দিন আমাদের টিম আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে ওকে সো ইমরান মল্লিক লিখ আছে মিল্কমিরা গ্যালাক্সি দ্যাটস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সো মিল্কমিরা গ্যালাক্সি হচ্ছে কখন ঘটবে তোমাকে এটা জানো আচ্ছা আমি এটাও জানিয়ে দিচ্ছি দেখো আজকে লাইফ ক্লাসে কয়টা স্লাইড তোমাদেরকে পড়াইতেছি বা তোমাদেরকে কত ইনফরমেশন দিচ্ছি রাইট অ্যাস্ট্রোনমি পাঠশালার কাজই এটা আমরা চেষ্টাই করি তোমাদেরকে শেখানোর তোমাদেরকে জানানোর তোমাদেরকে বুঝানোর যেন তোমরা অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে পড়াশোনা করার যে রিসোর্স খুঁজছো জায়গা খুঁজছো সেটার জন্য তোমরা অ্যাস্ট্রোনমি পাঠশালাতেই শিখতে পারো ওকে সো অ্যান্ড্রোমিডা অ্যান্ড মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির যে সংঘর্ষ বা যে দ্বন্দ্ব যেটাই বল না কেন যে দুইটা গ্যালাক্সি একসাথে সংঘর্ষ করবে আজকে থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স এটার তার মানে সাড়ে চার বিলিয়ন বছর পরে এই দুইটা লার্জেস্ট গ্যালাক্সি কি করবে লোকাল গ্রুপের মধ্যে লোকাল গ্রুপ কি এগুলো আবার আমি অন্যদিন বুঝাবো লোকাল গ্রুপের মধ্যে যে দুইটা সবচেয়ে বড় গ্যালাক্সি সেটা হচ্ছে কি কি মিল্কি ওয়ান অ্যান্ড্রোমিরা এই দুইটা গ্যালাক্সি ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স পরে নিজেরা একে অন্যের সাথে সংঘর্ষ করবে এবং এই সংঘর্ষের ফলে নতুন যেই গ্যালাক্সিটা তৈরি হবে সেটাকে বলা হয়ে থাকে মিল্কমিরা গ্যালাক্সি কি গ্যালাক্সি মিল্কমিরা গ্যালাক্সি সো ইমরান মল্লিক ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে মিল্কমিরা গ্যালাক্সি কিংবা এই মিল্কমিরাকে আবার মিল্ক ড্রো মিরা বলা হয় অ্যান্ড ড্রো যেরকম এরকম মিল্ক ড্রো বলা হয় বাট সঙ্গে মনে রাখার জন্য মিল্কমিরা ইজ দ্য পারফেক্ট সেন্টেন্স বা ওয়ার্ড যেটাই বলো না কেন ওয়েল সো এটার একটা বড় ডিসক্রিপশন আছে এটা নিয়ে আমি আবার অন্যদিন কোনো দিন কথা বলবো আচ্ছা সো এরপরে আসি আরেকটা গ্যালাক্সি সম্পর্কে স্কাপচার গ্যালাক্সি স্কাপচার মানে কি কঙ্কাল রাইট কঙ্কাল না স্কাপচার মানে দেখি আমি আমি যাই না স্কাপচার মানে কি তোমরা কয়জন জানো স্কাপচার মানে একটু আমাকে জানাও তো সবসময় তো আমি তোমাদেরকে পড়াই আজকে তোমরা একটু আমাকে শেখাও স্কাপচার মানে কি স্কাপচার গ্যালাক্সি স্কাপচার গ্যালাক্সিটা হচ্ছে স্কাপচার কনস্টেলেশনের মধ্যে অবস্থান করে আর অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির মধ্যেই অবস্থান করে ওকে আচ্ছা সো স্কেলেটন মানে হচ্ছে তোমার কঙ্কাল মনে করছে আর স্কাল্পচার শব্দটা এসছে স্কাল্পচার থেকে প্রবলি সো স্কাল্পচার মানে ভাস্কর্য সো স্কাল্পচার মানে ভাস্কর রাইট এরকমই কিছু একটা ইফ আই এম নট রং যদি কেউ আমি ভুল করে থাকি আমাকে একটু কমেন্টের মধ্যে জানাই দিও তবে আপনি ভুল করছেন সো স্কাল্পচার গ্যালাক্সি আর অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি এই দুইটার ইয়া দেখো অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বা অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিচিউডটা দেখো সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট টু সেটা হচ্ছে স্কাল্পচার গ্যালাক্সির জন্য আর থ্রি পয়েন্ট ফোর হচ্ছে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির জন্য সো বুঝতেই পারতেছো এই ধরনের গ্যালাক্সি গুলো ন্যাকের আয়ে দেখতে পাই এখন প্রশ্ন আসতে পারে আসলে কি আমরা ন্যাকের আয়ে দেখতে পাই এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে তুমি কোথায় অবস্থান করছো কোন জায়গায় অবস্থান করছো সেই জায়গার লাইট পলিউশনটা কেমন সো যত লাইট পলিউশন কম এলাকায় যাওয়া তত এই ব্যাপারগুলা দেখতে পাওয়া বলছিলাম 
যে তোমরা যারা যারা খাগড়াছড়ি বান্দরবন কক্সবাজার গিয়েছো লাইট পলিউশন কম এমন জায়গায় গিয়েছো সেখানে গেলে বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো দেখা যায় কারণটা কি কারণ যেহেতু লাইট পলিউশন কম সো এই ব্যাপারগুলো ওখানে দেখার জন্য পারফেক্ট প্লেস যত লাইট পলিউশন কম হবে এরপরে কিন্তু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল রাইট সো যত লাইট পলিউশন কম হবে তত বেশি তোমরা এই অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে বা অবজেক্ট গুলো আছে সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট গুলো আছে সবগুলো তোমরা ক্রিস্টাল ক্লিয়ারলি দেখতে পাবা এখন আমি যে বলছিলাম যে সব কি অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় কিনা হ্যাঁ লার্জ মেগালানিক ক্লাউডটা দেখা যায় সামটাইমস আমি নিজেও দেখেছি বলেছি তোমাদেরকে এবং শরীফুল জিজ্ঞেস করেছিল যে ক্লাউড কেন বলা হয়ে থাকে ওয়েল সো এটা দেখতে অনেকটা ক্লাউডের মতো মেঘের মতো অনেকটা মেঘ দেখতে যেরকম হয় আকাশে নীল আকাশে সাদা মেঘ যেরকম বেশে বেড়ায় দেখতে ঠিক যেরকম অনেকটা এরকম এই কারণে এদেরকে লার্জ মেগালানিক ক্লাউড বলা হয়ে থাকে অ্যান্ড ক্লাউড শব্দটা এই জন্যই ইউজ করা হয়েছে সো আশা করি শরীফুল তুমি তোমার কয়েকজন ব্যক্তি দেখতে পেয়েছে যেমন ধরো আমি যদি গ্যালাক্সির কথা বলি স্কাউটার গ্যালাক্সি যেটাকে বলা হয় এন জি সি টু ফাইভ থ্রি এটা আরেকটা নাম হচ্ছে এনজিসি টু ফাইভ থ্রি আমাদের যেমন দুইটা নাম থাকে না ফ্যামিলিতে একটা নাম ডাকে ধরো আমার নাম হচ্ছে ফ্যামিলিতে শান্ত অ্যান্ড বাট বাইরে আমাকে সবাই চিনে রিফাত নামে তোমার ফ্যামিলিতে নাম হচ্ছে বাবু বাইরে হয়তো তোমাকে সবাই ডাকে লিটন নামে সাপোজ কথার কথা সো সেরকম ভাবে একটা সাইন্টিফিক নাম থাকে প্রত্যেকটা গ্যালাক্সির সো স্কাউটার গ্যালাক্সি ইজ দা কমন নেম অ্যান্ড দা আনকমন নেম ইজ বা সাইন্টিফিক নেম ইজ এনজিসি টু ফাইভ থ্রি সো এনজিসি টু ফাইভ থ্রি হ্যাজ বিন অবজার্ভ উইথ দ্য ন্যাকেট আই বাই দ্য পার্সন টিমো কারহুলা টিমো কারহুলা নামে একজন ব্যক্তি আছেন যা যার খালি চোখে যে হচ্ছে এই স্কাউটার গ্যালাক্সিটা দেখতে পেয়েছেন সিমিলিয়ারলি তোমার হচ্ছে যে আরেকটা গ্যালাক্সি আছে যেটা কথা বলছিলাম যে সেঞ্চুরাস এ এই সেঞ্চুরাস এ গ্যালাক্সিটাও কিন্তু একজন ব্যক্তি স্টিফেন জেমস ওমেরা উনি হচ্ছে খালি চোখে দেখতে পেয়েছে ঠিক আছে সো সব গ্যালাক্সি যে তুমি খালি চোখে দেখতে পাবা এমনটা না বিকজ তারা যেহেতু দেশের বাইরে থাকেন সো তাদের যেহেতু লাইট পলিউশন খুব কম থাকে এমন অনেক প্লেস আছে এবং তাদের যেহেতু লাইট পলিউশন কম ন্যাচারালি হয়ে থাকে সো এই কারণে তারা এই ব্যাপারগুলো ইজিলি দেখতে পারেন রাইট সো আমি বুঝতে পারলাম এবার আসি এর পরের স্লাইডে সেটা হচ্ছে ক্লোজেস্ট গ্যালাক্সি কোন কোন গ্যালাক্সি গুলো আমাদের খুব খুবই বেশি ক্লোজ খুব কাছে সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বড় লিস্ট তৈরি করেছি আমি সো এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে মিল্কি ভাই গ্যালাক্সি মিল্কি ভাই গ্যালাক্সি স্যাজিটেরিয়াস ইয়াতে অবস্থান করে কি বলে কনসলেশন অবস্থান করে এবং যেহেতু স্যাজিটেরিয়াস কনসলেশন অবস্থান করে সো সেহেতু এই গ্যালাক্সিটার ক্লোজেস্ট অ্যামাউন্ট কিন্তু জিরো সে তো মিল্কি ওয়েতেই অবস্থান করতেছে আর আমি তো কম্পেয়ার করতেছি মিল্কি ওয়ে থেকে অন্যান্য কাছের গ্যালাক্সি গুলো রাইট তো আমার ডেফিনেটলি এটা জিরো হবে রাইট ওকে তারপর আসি কেনিস মেজর গ্যালাক্সি এই গ্যালাক্সিটার নাম একটু আগে আমরা দুইটা কনস্টেলেশন নাম শুনেছি উড়িষ্যা মেজর উড়িষ্যা মাইনার সেরকম কেনিস মেজর আছে কেনিস মেজর নাম একটা গ্যালাক্সি আছে যেটা আমাদের মিল্কি ওয়ের একদম কাছাকাছি অনেকটা জায়গায় জিরো ইয়াতে অবস্থান করে ওকে সো এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো কয়েকটা কি বলে ওইটাকে গ্যালাক্সির নাম ওকে সো আমি একটু দেখার চেষ্টা করি কে কে কমেন্ট করেছো এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের কোন কমেন্টস করো নেই তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলো আমাদের কমেন্টস এ জানাইতে পারো আমি সেগুলো অ্যান্সার জানলে ডেফিনেটলি আই উইল অ্যান্সার দোজ থিংস ওকে অ্যান্ড আর কেউ কে কে জয়েন করেছে ওকে অনেকেই জয়েন করেছো বাট কমেন্টস একটু জানাও তোমরা যে আমার কথাগুলো ঠিক ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ কিনা আচ্ছা নাম বলেছিলাম সেগুলো দেখতে পাচ্ছি রাইট আচ্ছা এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া এই যে এখানে লেখা আপনার এম এল ওয়াই বা এল ওয়াই এগুলোর মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝায় সো তোমরা কি জানো এল ওয়াই মানে কি এল ওয়াই মানে কিন্তু লাইট ইয়ার রাইট এল ওয়াই মানে হচ্ছে লাইট ইয়ার অ্যান্ড তাহলে এম এল ওয়াই মানে কি কেউ কি বলতে পারবে এম এল ওয়াই মানে হচ্ছে মেগা লাইট ইয়ার লাইট ইয়ার মানে কি লাইট ইয়ার মানে হচ্ছে এক বছরে সূর্য যত সরি এক বছরে আলো যতটা পথ অতিক্রম করে বা যতটা ডিস্টেন্স অতিক্রম করে সেটাকে বলা হয়ে থাকে 
one light year but light year our mega light year taro taro boro okay so i'm ready to watch the milky way galaxy zero mega light year turn out to milky way galaxy the ocean got to say milky way galaxy shot is on the way will compare with the c second is a canis major third is a virgo stellar stream fourth is a large megalani cloud fifth is a small megalani cloud and last the last thing is sagittarius dwarf straight oil galaxy okay jeta 0.19 mega light year and i get out is 0.163 and i get a 0.081 and i get a 0.030 mega light years and i point i get to check 0.025 and i get to check zero ever show to make a on it to put i am on it to shake i am right so kitty quiz to call other card is it to john other card it umbra got to go and said it about a day he well i'm going to tell you the key to 80 galaxy to make any dhc nam to dhc a galaxy tar actually nam key so i'm going to chat to option the rickety at number milky way galaxy the number sunflower galaxy the number andromeda galaxy and chan number of check milk of the galaxy they get over a coach on a number of both of our own don't like to comment in mode through the comment for a follow to j a galaxy turn nam key the key i'm basically not with a quiz for both even that just a girl with a tomb record to do actually channel galaxy shampoo okay the key tomb uh bolo to galaxy turn nam key to the truth of comment about the channel who drew to milky way galaxy in a key sunflower galaxy in a candle media galaxy in a key milk to media galaxy a galaxy turn nam key देखिए कौतुक जोन एक्चुअली करेक्ट आंसर दीते पारो। आह अम्म अखंड पूछने तो कोनो कमेंट्स पाई ना ही क्योंकि जानो ना ये गलती टन नाम की ना जिन्हें था क्लास के नोटों की छट्टे शिक्ते पार बे टेंशन है किचुना ही बच्चे स्टा करो कमेंटर माध्यमे कमेंटर आंसर दो बच्चे स्टा करो देखिए कौतुक जोन आह ना � which galaxy is this and what's the name of this galaxy is this the milky way or the sunflower or the andromeda or the milk media you have to parana you just talk about china like to comment to drew to on a the key johnny adult j a galaxy to nam key now there's a climate and i do want to show shiny but just talk about just talk about the tackle again i just talk about the dosh pineapple right a galaxy to nam key अनेक बार तो बार गूगल सर्च करते से देखिए तो गैलेक्सी टाइम नाम की गैलेक्सी टाइम का स्क्रीनशॉट निवे बार एक टाइम मोबाइल निवे निये होय तो किचक टाइम कोड वे कोड चेस्ट टाइम कोड वे देखिए ताऊ तुम रेंसर दिखा पारो की ना देखिए आह ना एकोनो कोनो आंसर आमी पाई ना एकोनो कोनो आंसर आमी देखते प option two is the correct answer sunflower galaxy gallo air for a second quiz as she needed to look at the galaxy to nam key a detector on a dure galaxy so a galaxy to nam baby boom galaxy needle galaxy andromeda galaxy naki pinwheel galaxy so amar jana mote eater answer 100% of the 99.9% manushi jana जरा है तो एक तो गैलेक्सी ने घड़ा कटी करे तारा है तो कहूँ ना एक तो एक तो आप छा देगे चलो ये बात टा ये देरा वाच के एक तो नोटों जेनिस तो मधे शेक अच्छे अच्छे क्लास में मत हुए सो ये गैलेक्सी टाव आमी निजे वो जेनेची को एक मास आगे गैलेक्सी शंपर के एवं इटन मने दूरोबोटी गै एवं आमादे ये ही वीडियो बा आमादे ये जो लाइव क्लास टाइप लोग किन्तु आमादे यूट्यूब चैनले पावे तुमरा सो जो दी पुरोज प्रोजेक्ट हाय जाता भाई जनो कून फार्टेस गैलेक्सी टा नाम नोटुन शिक्षित सिलो एक टू मोने कुत्ते आते सीना तो ब्रो अच्छे यूट्यूब चैनले चलो जब आमादे आमादे ऑफिशियल अब ये टा ओनेक फार्टेस्ट एक टा गैलेक्सी, ओनेक दूरो बुर्ती, ओनेक दूरे एक टा गैलेक्सी। सो तो वधे के शॉबी शेखन होलो, शॉबी जाने लम, गैलेक्सी की, अम्म जो दी रिकैप कोडी एक्चुअली अम्म तो वधे की 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 पढ़ाई सी, फर्स्ट थे के, एक टा गिवाय ऑफर अपॉर्चुनिटी तो वधे के दिए थ 
মেনশন করতে হবে এই যে তিনটা শর্ত পূরণ করলা এই তিনটা শর্ত প্রমাণ স্বরূপ আমাদেরকে অফিসিয়াল পেজ ইনবক্সে তিনটা শর্তের স্ক্রিনশট পাঠাবা দেন আমি তোমাদেরকে পড়াইলাম গ্যালাক্সি কি গ্যালাক্সি রো অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন যেটা খুবই ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এন্ড দেন আমি একটা বাস্তব জগতের উদাহরণ সহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম দেন জানাইলাম আরো কিছু ইনফরমেশন কেন গ্যালাক্সি থেকে ভ্যাস্ট কসমিক আইল্যান্ড বলা হয়ে থাকে এর আগে আমি কোনো লাইফ ক্লাস এটা শিখাই নাই আজকে আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি যে কেন এটাকে ভাস্ট কসমিক আইল্যান্ড বলে দেন আমি গ্যালাক্সিদের প্রকার ভেদ তোমাদেরকে শেখালাম যে গ্যালাক্সিদের কয় প্রকার কোনটা কোন গ্যালাক্সির ছবি সহ তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এরপরে লিস্ট অফ পাওয়ার একটা লিস্ট দিলাম নেকেড আই গ্যালাক্সির তাদের কনসোলেশন কোনটা আমি জানিয়ে দিলাম তাদের অ্যাপারেন্ট ব্রাইটনেস বা ম্যাগনিচিউড কত আমি জানিয়ে দিলাম তারপর শেখালাম ক্লোজেস্ট গ্যালাক্সি এটার একটা লিস্ট এবং এরা কার এই কার পাশ থেকে কে কত দূরে আমি কিন্তু এইটাও তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি ওকে সো ইমরান ভাইত কমেন্ট করেছে যে বেবি বুম গ্যালাক্সি ইউ আর দ্য কারেক্ট পার্সন হু গট দ্য অ্যান্সার রাইট সো ইমরান মাহিদ অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার দিয়েছে বেবি বুম গ্যালাক্সি এখন তুমি কি আমারটা শুনে গ্যালাক্সি অ্যান্সার দিয়েছো নাকি না শুনে আমি সেটা জানি না বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অ্যান্সারিং দিস কোয়েশ্চেন বিকজ এটা এটা পারা মানে অনেক কিছু আর তুমি শুনে বলে থাকো তাহলে তোমার থ্যাংকসটা রিটার্ন আমাকে পাঠাই দিও পাঠাবার মাধ্যমে ওয়েল সো ক্লোজেস্ট গ্যালাক্সির আমরা দেখাইলাম যে মিল্কি বাই গ্যালাক্সির চাইতে কোন গ্যালাক্সি গুলো খুব কাছাকাছি অবস্থান করতেছে একটা লিস্ট দেখলাম তাহলে আমি একটা কুইজ ধরলাম তোমাদেরকে তোমরা কেউ পারলা না সবাই ফেল করলা আমি হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড পাইলাম বিকজ আমি তোমাদেরকে শিখাই দিলাম डिस्काउंट মাত্র দুশো টাকায় আজকে ভর্তি হয়ে যেতে পারবে আমাদের এই গ্যালাক্সি মিনি কোর্সটাতে যেটা বাংলাদেশের প্রথম মিনি কোর্স এবং এই কোর্সে আমি শিখিয়েছি কোন কোন বিষয় গ্যালাক্সি কি এটা আরো বিস্তারিত সংজ্ঞা বাস্তব উদাহরণের সাথে টাইপস অফ গ্যালাক্সি আরো ইলাবোরেটেড জিনিসপত্র স্পাইরাল গ্যালাক্সি কি ইলেকট্রিক্যাল কি ইলেকট্রিক্যাল এর সাথে আমাদের হায়ার ম্যাথের কোনিক্স এর কি সম্পর্ক আছে দেন আমি শিখিয়েছি যে এই গ্যালাক্সি গুলোর বিবর্তন হয় কিভাবে আমাদের মতো বড় হয় কিভাবে বা ইভালুয়েশন ঘটে কিভাবে দেন চার নাম্বার শিখিয়েছি আমি যে এই গ্যালাক্সি গুলো কি মরে যায় নাকি মরে না পাঁচ নাম্বার শিখিয়েছি আরো অনেক কিছু শিখিয়েছি আমি সবকিছু কেন বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমরা কি করবা তোমরা হচ্ছে এই যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে ডাব্লিউ 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 ডট অ্যাস্ট্রোনমি পাঠশালা ডট কম এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে বা ওয়েবসাইটটাতে চলে যাওয়া চলে গেলেই তোমরা আমাদের কোর্সটাতে ইজিলি এনরোল করতে পারবা আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অফারটা চলবে মাত্র আর কয়েকদিন তার মানে সতেরো তারিখ পর্যন্ত আজকে কিন্তু পনেরো তারিখ চলে চার হাতে দুই দিন আছে দুই দিনের মধ্যে আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অফারটা শেষ হয়ে যাবে তো মাত্র দুশো টাকায় তোমরা কোর্সটা কিনতে পারছো চলতি এনরোল করে ফেলো সেকেন্ড অপরচুনিটি তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি সেটা হচ্ছে তোমার যারা যারা ব্ল্যাক হোল নিয়ে পালসার নিয়ে নিউট্রন স্টার নিয়ে শিখতে চাও জানতে চাও আমার একটা ওয়ার্কশপ আছে যেটা এখন পর্যন্ত অনেকবার করা হয়েছে কয়েকশো স্টুডেন্ট এর আগে পার্টিসিপেট করেছে সেটাতে তোমরা কিন্তু এনরোল হয়ে যেতে পারো এবং আমাদের আগের লাইফটার কমেন্টের মধ্যে দেওয়া আছে কিংবা এই কমেন্টে আমরা লিঙ্কটা দিয়ে দিব তোমরা এনরোল করে ফেলতে পারো সেখানেও একশো টাকা ডিসকাউন্ট চলছে একশো টাকা ইটস আ বিগ ডিল রাইট আর লাস্ট অপশন লাস্ট অপরচুনিটিটা হচ্ছে তোমাদের যারা যারা ঘরে বসে দেখা গেল যে তুমিও অন্যান্য হাজারো শিক্ষার্থীর মতো আমাদের এখন পর্যন্ত সার্চ ক্যাম্পেইনে তিনশোটারও বেশি আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি সাতচল্লিশটা জেলার স্টুডেন্ট এখন পর্যন্ত পার্টিসিপেট করেছে বুঝতে পারতেছো ইটস এ বিগ ডিল অ্যান্ড এর মধ্যে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে এর মধ্যে আবার কয়েকশো শিক্ষার্থী কিন্তু এই তিনশোটা অ্যাস্ট্রোয়াইড ডিসকাভার করতে সক্ষম হয়েছে একজন কিন্তু একাধিকও ডিসকাভার করেছে তো তুমিও যদি তার মতো লাকি পার্সন হতে চাও এবং ঘরে বসে অ্যাস্ট্রোয়াইড ডিসকাভার করতে চাও এবং জানতে চাও কিভাবে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের পৃথিবীকে অ্যাস্ট্রোয়াইডের হাত থেকে রক্ষা করে কিভাবে অ্যাস্ট্রোনমির টেলিস্কোপের ডেটার মাধ্যমে কাজ করতে হয় কিভাবে অ্যাস্ট্রোফিজিস্টরা রিসার্চ এর কাজ করে সেটার একটা ছোট্ট ধারণা পাবে আমাদের এই সিটিজেন প্রজেক্টের মাধ্যমে তো তোমরা এনরোল করে ফেলো এবং তুমিও ঘরে বসে অ্যাস্ট্রোয়াইড ডিসকাভার করো এবং ডিসকাভারির মাধ্যমে নাসার লোগো সহ একটা সার্টিফিকেট জিতে নাও বিকজ নাসা হচ্ছে এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে অফিসিয়াল পার্টনার সো দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যান্ড আই হোপ সবাই তোমরা ক্লাসটা এনজয় করেছো নথিং টু ওয়ারি সামনে আরো ক্লাস আসতেছে আমাদের রুটিনটা কিন্তু আমাদের
মানে পরের ক্লাসগুলো डेफिनेटলি জয়েন করবা কারণ এবারের ক্লাসগুলো আরো সেরা সেরা কিছু ক্লাস আসছে এবং এই এক মাস ব্যাপী লাইভ ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আবারো এক মাস ব্যাপী লাইভ ক্লাস শুরু হবে সেখানে এবারে চাইতে আরো ভয়ঙ্কর কিছু ক্লাস ওখানে চলে আসছে এবং আরো ইন্টারেস্টিং ক্যারিয়ার रिलेटेड কিছু জিনিসপত্র কিন্তু আসছে একটা হিন্স দিয়ে দিলাম সো আর দেরি না করে আমাদের গ্যালাক্সি মিনি কোর্সগুলোতে জয়েন করে ফেলো ব্ল্যাক হোলের ওয়ার্কশপটাতে জয়েন করে ফেলো অ্যাস্ট্রো রিসার্চ ক্যাম্পে জয়েন করে ফেলো इवन আমাদের এই ক্লাসগুলো বেশি বেশি শেয়ার করে গিভওয়ে অফারেও শেয়ার করে ফেলো কারণ আমরা গিভওয়েতে একটা স্পেশাল অ্যাস্ট্রোনমির বই গিফট করতেছি রাইট সো এই অপরচুনিটিটা গ্র্যাব করতে চাইলে এখনই করে ফেলো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে এবং তার আগে জানিয়ে রাখি আমাদের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না বিকজ প্রতিনিয়ত আমাদের নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হচ্ছে এবং দেখতে পারবে যেমন আমাদের রিসেন্ট একটা ভিডিও আপলোড হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে ঠিক আছে সো এই যে নতুন নতুন ব্যাপারগুলো আমরা ওখানে আপলোড করছি এবং সামনে আরো অনেক লাইভ ক্লাস আসতেছে আরো অনেকগুলো ভিডিও আসতেছে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো ইউটিউব চ্যানেলে এবং বেল আইকনটা অন করে ফেলো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম